to discuss it and we are going to discuss the case studies and we are going to uh, talk about the uh, general barriers that you face when you are in a learning environment, when you are in academics, when you are in education sector, in an educational organization. So what learning barriers and what communication barriers you actually face with your students and then with your uh, uh, co-workers as well. Okay. Uh -huh. so, uh, co-workers, your junior colleagues, your senior colleagues, hai, you know, the communication barriers we face everywhere. So we'll be discussing all of them. So our communication skills training is basically divided into two parts. The first part is the communication skills part and the second part is the barriers part. Uh, in the barriers, we are going not only going to discuss the classroom barriers in classroom communication, because you all are mashallah teachers and you have been teaching for such a long time. So you know very well what the communication barriers are when you are teaching in a classroom. We will discuss them as well. But other than that, we will be discussing uh, the communication barriers when you're working in an organization and where you have uh, peers and where you have, uh, you know, your colleagues, the senior colleagues, the junior colleagues, then how to work successfully in an organization without any communication barriers and without any problems and troubles that you normally face in an organization. So let's start with our uh, presentation today. I hope you can all see the screen. Yes. Yes, yes ma'am. Yes. OK, great. So uh, introduction, you know about me. I don't think I need to introduce myself again. I'm Barira Mukhtar, and I'm conducting the session today with you. And um, it's going to be a very nice session. Let's discuss the learning outcomes of our uh, training today. And the basic learning outcomes of our training today is that you have to, you know, like I said earlier, that uh, for improving our communication skills, the most successful strategies for using them to your advantage, we'll be discussing them and how you can communicate more effectively at work and achieve your goals. Because the basic purpose of doing a communication is always effective communication. If the communication is not effective, then I don't think there's a point of, you know, uh, doing the communication. Because then the communication is just, you are just wasting your time and you are wasting time of the people, other people as well. So the basic purpose of education uh, communication is that it has to be effective. How you can do that? What are the goals of an effective communication? We'll discuss them. Then you will also learn when to cooperate, when to compete, uh, then when to create persuasive messages, ask thoughtful questions, and engage in active listening and choose the right medium, like uh, when you have to talk face to face, when you have to send emails, when you have to go through video calls, when you have to make a conference, when you have to make a workshop or seminar. And then also the training discusses the most common communication barriers and their effect on workplace and your team and identify the relevant communication barriers. These are the basic learning outcomes. Uh, let's discuss the training module for our today's training. Uh, this training uses the basic structure of communication skills and barriers for educators, academicians like you, um, and to serve as a shared guide for future and current educators. This training establishes a principle for communication best practice, mindfulness, self-reflection within academic setting. And the third most important point of this training module is, which I have worked actually very hard on, is that I, you know, now we keep on getting trainings everywhere. Uh, we keep on delivering trainings everywhere. But training ka maksad sirf ye nahi hai ke kahi se bhi content utha ke jo aapko sunat ya jaye. Uh, or without discussion, you know, just I just move around my content for one hour and, you know, that's it. In this training, particularly what I have done, uh, uh, you know, something other than ordinary thing and something other than normal is that uh, I have gone through this book, which I would like to show if you can see on the screen. Uh, this is a best selling book by Dale Carnage and it, its title is Art of Public Speaking. So basically, today's training is a summary of this book. It's, it's, it's a review of this book. I don't know if you can see the book on the screen or not, but I can show it at the end of the presentation as well. You can just buy that book. You can keep it on your shelf. And it's a very interesting book. It's going to help you a lot. So our today's training module is basically designed around this best-selling uh, book of Dale Carnage, which is Art of Public Speaking. And after reading this book, uh, I realized, and after going through this presentation, you will realize that communication is a science. It's not something that, you know, you have a sender, a receiver, you have a channel ke through message, de diya and you know, that's done. After reading this book, you will realize that communication is actually a science. I mean, there are many technicalities involved in communication process, which we normally, you know, just ignore when we are talking, when we are communicating. So we'll be discussing them. This is the training module. 
Now moving toward the first part of our uh, today's training, which is communication skills. First and foremost important is the problem area of communication skills. Hamare haan sabse badi problem kya hai communication mein? You know, the courage to speak up. Agar aap ek 50 logon ke group mein baithe hai, ya aapke junior colleagues hai, you know, aapke ek meeting call hui hai, wahan pe aapke junior most colleagues bhi hai, aapke senior most colleagues bhi hai. We have to identify who are the people who speak up most of the time. You know, people generally have a fear of speaking up. Similarly, in your class, there are many students who always have a fear of speaking up. They can't speak up. You know, they are afraid. They are afraid to share their voice. So this is the basic problem. Uh, address karna hai aaj ke log baat nahi karte. And speaking up, it poses such a problem for people because it involves something called social threat. There is a social threat. Kya ho jayega agar main koi baat aisi karungi ya mera koi point of view aisa hoga jo ke log accept nahi kare. Jiska log mazak uraayenge. Ho sakta hai jiske upar mujhe pao sakt kisam ka reaction phase karna pad jaya ki aapne aisa kyun socha aapne aisi ki baat kiti. Because hung normally jab ek aisi position pe hote hai ki humari position dominating hoti hai aur humari influential position hoti hai to hum kisi ko apne samne baat karne bhi nahi dete. You know we don't like people to talk in front of us and somehow uh, uh, maybe some of you will agree with me, some of you would not like to agree with me, but our society ka structure bhi aisa hai that from the very beginning, we teach the children in our home that they are not allowed to speak up in front of the elders. You know, excuse me, ma'am, excuse me, ma'am, yes. ma'am, uh, sorry, uh, yes. ये किसी का माइक ऑन है और पीछे से ना टक टक आवाज आती है तो काइंडली अपने अपने माइक चेक कर लें जी प्लीज अगर चेक कर लें इनको थैंक यू सो यू नो वी टीच दिस थिंग टू आवर चिल्ड्रन एट अ वेरी यंग एज नाउ यू नो देयर इज क्वाइट अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग रूड एंड देयर इज क्वाइट अ डिफरेंस बिटवीन यू नो स्पीकिंग अप बात करने में और रूड होने में बहुत फर्क है व्हाट वी टीच आवर किड्स इज दैट यू डोंट हैव टू स्पीक अप you just have to stay silent and you have to keep your perspective your views to yourself so ek pehle hi hum apne brought up mein childhood mein bachon ke zehen mein ye cheez dal dete hain ki you know if you are speaking up in front of your parents or if you are speaking up uh, on any issue hum unhe ek uh, uh, quite call de dete hain ki you are not supposed to talk that's it ye bade baat kar rahe hain aapne iske darmiyan baat nahi karni so ye jo shuru se fear ek humne bacche ke zehen mein dal diya जब वही बच्चा क्लासरूम में जाता है जब वही बच्चा जो है वो यूनिवर्सिटी uh, में आता है कॉलेज में आता है तो दैट फियर इज विद द चाइल्ड ऑब्वियसली एंड ही और शी इज लिविंग विद दैट फियर वहां पे जाके भी वो बच्चा जो कि बहुत सप्रेस्ड एनवायरनमेंट से आता है घर की जहाँ पे उसको बोलने का कभी जो है वो चांस नहीं दिया जाता पेरेंट्स उसको चांस देते वो हमेशा से एक सप्रेस्ड एनवायरमेंट में आके यूनिवर्सिटी कॉलेज में बात करता है एंड सेम गोज विदैट चाइल्ड जब वो प्रोफेशनल लाइफ में चला जाता है तब भी उसके अंदर बात करने का करेज जो है यू नो हाउ टू स्पीक अप एंड स्टैंड अप फॉर हिम सेल्फ और हर सेल्फ दैट 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 पर्सन इज लैकिंग इट एक्चुअली सो यू वी हैव ऑल फेल्ट इट एट वन टाइम और अनदर यू नो दोज फीलिंग्स ऑफ अन ईज एंड एंशियसनेस और फियर दैट टेक ओवर इन स्ट्रेसफुल सोशल सिचुएशन कई लोग सोचते रहते हैं विल से समथिंग विल टॉक अबाउट इट लेकिन वो कह ही नहीं पाते बिकॉज उनके अंदर एक जो फियर है ऑफ यू नो के लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे वट वुड आई फील यू नो वी फील सोशली थ्रेटेड आर ब्रेन डाइवर्ट रिसोर्स अवे फ्रॉम माई लाइफ जी 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 स्टक नहीं है मैंने इसको रखा सो फॉर मैनी ऑफ आर बैकग्राउंड से आवाज आ रही है कोई जी मैं बैकग्राउंड वॉइस का कुछ नहीं कर सकती बिकॉज इट इज नॉट इन माई हाउस इट इज आउटसाइड द हाउस सो आई कॉन्ट डू एनी ओके मैम यू कैन कंटिन्यू योर सेशन मैम नो प्रॉब्लम ओके थैंक यू so for many of us the thought alone of challenging someone's ideas or behavior is painful you know often time just sharing an idea can cause those feelings of threat to bubble up you know we may wonder what if people think uh, you know if i am stupid maybe i'll just keep my thoughts to myself so ye wo sare threats hain wo sari problem areas hain jo ki hum face karte hain now you know how to acquire confidence before an audience the key that is given by dale cornage is that he says that practice practice and practice you know practice is something aap dekhiye ki jab hum bachcho ko bhi ek ek chote se speech ki bhi preparation karwate hain so we always tell them you know to practice practice and practice and continue the practice you know face an audience as frequently as you can and you will stop shy then your concentration on on the topic 
Then the third important point is that self is secondary to your subject. Avoid self-consciousness. हमारे अंदर जब हम स्टेज पर जाते हैं जब हम लोगों से बात करते हैं जब हम किसी ऑडियंस में बात करें मीटिंग में बात करें क्लासरूम में हम अगर फॉर एग्जाम्पल लेक्चर डिलीवर करें किसी नई जगह पे लेक्चर डिलीवर वी आर ऑलवेज सेल्फ कॉन्शियस हमें uh, बहुत सी चीजें हमें पुल डाउन करते हैं यू नो हाउ वी आर लुकिंग हमारी पर्सनैलिटी कैसी ऑब्वियसली दीज थिंग्स मैटर अ लॉट एंड स्पेशली आई ऑलवेज से फॉर अ टीचर इट मैटर अ लॉट कि हाउ यू आर ड्रेस्ड अप यू नो हाउ Uh, well you are presenting yourself in front of your students because your students always look up to you they you know always like to take inspiration from you that you know how our teacher is dressed up today how she or he is looking today how well dressed they are you know how groomed their personalities so that is something very important but then again being very conscious about you know how look at bahut se log comfortable hote you know in the what where they are wearing how they are talking how they are standing that also makes a difference then you know prepare and know your subject better than your audience take a deep breath relax and begin in a conversational tone as though you were speaking to one large friend aur isme ek badi mazedar quotation mujhe is kitab se mili that was that if you believe you will fail then there is no hope for you and you will you know so mindset works uh, wonders If you are thinking that आज मैंने जाके किसी मीटिंग में अपने आप को प्रेजेंट करना है आज मैंने कोई प्रेजेंटेशन देनी है एंड यू नो यू आर ऑलरेडी वे थिंकिंग दैट आई एम गोइंग टू फील दैन देर इज नो होप फॉर दैट पर्सन नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज वेरी इंटरेस्टिंग दिस इज सिन ऑफ मोनाटनी वी ऑलवेज से यू नो मोनाटनी मोनाटनस हो गया चीजें मोनाटनी क्या है जब वेरिएशन खत्म हो जाती है आपकी लाइफ के अंदर से इफ यू जस्ट यू नो लुक एट नेचर अगर अल्लाह ताला की बनाई हुई चीजों के ऊपर हम नजर डालें तो आप देखेंगे कि अल्लाह ताला के जो बेसिक कलर स्कीम ऑफ नेचर है या बेसिक जो एक डिजाइन ऑफ नेचर है देर इज नो मोनोटनी ओवर देर मोनोटनी नहीं है उसमें किसी किस्म की भी देर इज अल्थ ऑफ वेरिएशन देर एंड लिमिटेशन जो है दे लाइव विद द मैन लिमिटेशन जो है वो हमारी है इट इज सेट दैट मोनोटनी इज पॉवर्टी वेदर इट इज इन स्पीच और इट इज इन लाइफ आपकी लाइफ में कोई चेंज नहीं That is poverty, in a kind of you know. If your speech is not there, you know, for example, if some if a teacher is delivering a lecture, if we are delivering a lecture, I am delivering a lecture, and there are no variations in what I am saying, what I am delivering, what I am saying, what I am delivering, what I am saying, what I am delivering, 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 what the students are never going to be interested in what i'm saying they'll always be you know like ke pata nahi kya bola kya kaha jo and we have come across many teachers such teachers in our life i have come across such teachers in my life who would you know just come in the class they would deliver a lecture in a monotonous tone and then they would just leave there will be no personal example there will be no case studies there will be no you know uh, jokes or chit chat with the students in order to make the class environment lighter so we need to do all that why we need to do all that because in order to avoid the monotony because we don't want our audience to feel bad or feel bored or you know they that they are yawning if i feel that one student of my class class is yawning you know sitting in my classroom i get that point that you know at this time i need to stop the lecture right now and i need to you know talk to them about anything that interests them maybe even what drama they are watching these days maybe what movie they have watched this day maybe what games they are playing these days where they are eating these days just something to engage them back to the lecture if they are not interested in it that means i had gone monotonous i need to come out of it and then you know a very interesting example is make how would you feel if you are striking the same note on the piano over and over again aap ko soch you know one note on piano again and again and again you will be sick and tired of it that's not music music is again the variation of you know different notes uh pian then there is lack of variation monotony reveals our limitation we avoid monotony by multiplying our powers of speech and we multiply our powers of speech by increasing our tools and what are our tools our tools jo ke hain wo hum discuss bhi karenge ki hamare tools kya hai but tools are basically our pitch our tone our strength our force the way we are talking our body language our verbal expressions everything are, everything is a tool you know our verbal expressions are so powerful whenever you are entering in a classroom whenever you are entering in a room the first thing they are going to notice about you is your non verbal communication the way you walked in the room the way your posture is you know the way you are sitting on a chair 
the way you are moving your hands, the way your eyebrows are moving, the way your eyes are looking somewhere. That's your nonverbal communication. That communicates a lot of, lot of stuff, a lot of information for somebody to judge somebody in just, you know, two minutes. A latest, uh, you know, like research is that you only get like 20 seconds to make an impression. It is said that first impression is not the last impression. But whenever, you know, we are going for a job interview or, you know, whenever we are going to make an impression, sometimes it definitely counts. You know, first impression is very important. You cannot just ignore it. Obviously, the underlying uh, what a person is, that depends on kisi vishya usko time ke saath jante ho. Lekin that first impression matters a lot. So, you know, by increasing our tools of uh, speech, we can get rid of monotony. Now, there is another very important area, which is efficiency through emphasis and subordination. So, if you have been going very fast, then go very slow on the emphatic word. Emphatic words are you know, stress words, obviously important words where you need to put your importance so if you are going fast just be very slow on the point where you need to put an emphasis and the second is that if you have been talking on a low pitch then jump to a high pitch on the emphatic word which we normally do it is word we have stressed all out the space classroom mein zara high pitch pe ja ke baat karte so that students are attentive to what we are saying and if you have been talking on a high pitch then take a low one on your emphatic area. If generally you are talking on high pitch, so just go on a low one on the subject where you are emphasis. You know, the speaker that fires his course and emphasis at random into a sentence will not get results. Not every word is of special importance, remember. Therefore, only certain words demand emphasis. And then there is a very important thing about teachers when they are teaching in the classroom. To yell is not a sign of intelligence or feeling. Chikhna hamare haan, society mein samjha jata hai, you know, when we're yelling or shouting at somebody, that is se, ek to ye hota hai ki aap ko apna dar or khauf or fear jo hai, wo dousre shas ke dar create karate, especially with the students. And uh, yelling ko samjha jata hai ki it is forceful. However, yelling is not a sign of intelligence or neither it creates any kind of feeling. Yes, it can create a feeling of fear. From you that you know the students will be afraid of that particular teacher who's yelling at them but yelling is not a sign of intelligence and what to emphasize what to not your own intelligence must guide there is no principle of thumb that you know these words need some emphasis or these not you have to decide in your content that you know which words you are going to emphasize and which words you are not going to emphasize okay subordination and certain words will go in emphasis so this is also a very interesting tool of your communication skills a cutie exercise, for example, you know, you can see on the screen that the words are written in different fonts. First line, if we look at it, and if I read this, that destiny is not a matter of chance, it's a matter of choice. I have stressed on all the words. I have put my emphasis on all the words, right? Second sentence, mein I say, destiny is not a matter of chance. It's a matter of choice. You know, like I have put my emphasis on two words of destiny and choice. Same goes for the next line. Destiny is not a matter of chance. It is a matter of choice. Destiny is not a matter of chance. It is a matter of choice. And destiny is not a matter of chance. It's a matter of choice. Sari eki line. Sabbe eki baat ho. Shayda bhi tezi se padha. Shayda bhi, we are, you know, running, we, we have limited time. We can't do this exercise that way. But if you do it yourself, if you do it students, then they would also learn that the same sentence, when we change the emphasis and subordination, ko change kar dete hai, to, you know, it totally makes a two sense. Its connotations hai, wo change, ho jati hai. Uski jo message effect hai, wo change. Ho jati. Audience effect will change. This word you put emphasis, dalenge, your students will be knowing, you know, the, yes, this is the point she is emphasizing on. This is the basic point, you know, this is the one thing that we have to write down. So this is a very interesting thing, where to put your emphasis and where to go for a subordination. Now pitch, uh, when to change your pitch, how to change your pitch, you know, every change in the thought demands a change in the voice pitch. And pitch is the relative position of a vocal tone as high, medium, low or variation between some people, you know, ye, ye kuch natural bhi hota hai. some people have a low pitch, some people have a very high pitch, some, some people have a shrill sound, some people have a soft sound, some people have a heavy sound, some people have a low sound. 
But you know, again, this is something that you can actually control. And change of pitch ke through, you can produce emphasis on your words. Uh, sir, Bilal, see the first slide nazar aari hai, baki nahi aari hai. Abhi aapko nazar aari hai, slides? Di nazar aari. Ji, yes ma'am, ab ho hui hai. First slide hi hum dekh rahe the. Okay. Sorry, मुझे इस चीज का आइडिया नहीं हुआ उस वक्त तो फर्स्ट स्लाइड थी लेकिन उसके बाद आई चेंज इट आई कैन जस्ट यू नो शो यू दाइड स्टडीड दिस इज दिन ऑफ मोनाटमी दिस इज अबाउट एम्फिस एंड सबॉर्डिनेशन दिस इज द एक्सरसाइज दैट वी हैव जस्ट डन एंड दिस इज द पिच दैट वी आर डिस्कसिंग सो पिच के बारे में वी वर टॉकिंग कंटिन्यूस चेंज ऑफ पिच इज नेचर हाइएस्ट मैथड and for example if you know in the nature we see birds around us and you know khas taur pe jis young children psychology of young children is that they you know keep on changing their pitch at a very high rate aap bachcho ko street mein when they are playing you hear them you, they are changing their voice at a very high you know like pitch at a high tone unke bahut variations hain unki awaaz ke andar so you know that also uh, matters a lot when you are going for a effective communication now coming to a tempo efficiency through change of pace change of tempo uh, lends naturalness to the delivery change of tempo prevents monotony change of tempo produces emphasis or tempo ke bare mein agar ek hum journal baat kare to jab aap sports dekhte hain jo hamara jo jo cricket mein jo bowler hai jo baseball pitcher hai you know they all know the value of change of pace change of tempo in delivering their ball and so must the public speaker observe its power you know a ball kabhi bhi har ball ek bowler bhi same tempo pe same pace pe jo hai wo usko throw nahi karta that shows ki kitna important hai kitna zaruri hai you know apni pace ko apne tempo ko change karna whenever we are talking so monotony again the uh, crux is the end point is that we have to avoid the monotony we have to get rid of the monotony and that is very important next we move on toward pause and power pause kahan dena hai yani ki hamari baat karne ke dauran waqfa kahan aayega you know ye jo pause hai hamari speech ke andar whenever we are delivering a classroom lecture sometimes it helps a lot to get the attention of the students aapne definitely isko observe kiya hoga ki when you are delivering a lecture in class and then you go quiet for some time aap thodi der ke liye khamosh ho jate hain for and say the students get attentive you know it happens maybe they don't get attentive that also happens but then pause has a power pause prepares the mind of the auditor to receive your message whenever you are going to say something very important you are handling a, 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 a meeting with your subordinates ab apni college meeting aapki administrative chal rahi and you are going to throw a very interesting and very important idea that is for everyone you can always try taking a pause before that and then throw your idea so the audience are already you know they are ready and to 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 take your message in the pause enables the mind of the speaker to gather his forces before delivering the final volley pause creates effective suspense also you know and whenever there is suspense obviously people are more interested in what you are saying and pausing after an important idea gives it times to penetrate one of the most important uh, means of powerful communication is to pause either before or after or both before and after an important word or phrase so you have to practice this power of pause aap apni jab communication class mein karte hain ya you know hum jab communication apni kisi meetings mein karte hain so we have to practice this power of pause and you know as you know that silence has been called the father of speech so uh, we cannot underestimate the power of being silent we cannot underestimate ki jo khamoshi hai itself it's a response so you cannot underestimate that you know if somebody didn't didn't give me a response even because silence is a response as well and we have to understand moving on toward you know the basic components of effective communication it has to be proactive uh, polite you know whatever the situation is hame ye koshish karni chahiye ki hum apne peers ke sath apne colleagues ke sath apne students ke sath kabhi bhi harsh tone mein baat na kare we always have to be polite with them enabling environment ek hona chahiye you know helping each other not pulling down each other's leg that you know somebody should be able to go up 
and imaginative, progressive, transparent, uh, innovative, energetic, professional, technology friendly, constructive. Is tarah ke hazaaron bahut se aapko points mil jayenge ki effective communication basically in kin points uske andar hone zaruri hai. Now because of the COVID situation, achanak se COVID me जो हमारा एजुकेशन सेक्टर था जिसके ऊपर बहुत सी रिसर्च पेपर्स भी आए कि यू नो हाउ सडनली इन कोविड वेन एजुकेशन सिस्टम हैड गॉन ऑनलाइन फ्रॉम क्लासरूम टीचिंग व्हाट इफेक्ट्स इट मेड उसका फर्क क्या पड़ा क्लासरूम टीचिंग के ऊपर लर्निंग के ऊपर उसका क्या इम्पेक्ट हुआ ना सिर्फ क्लासरूम और स्टूडेंट्स बल्कि जितनी आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव कम्युनिकेशन थी दैट ऑल्सो वेंट ऑनलाइन यू नो बिकॉज यू आर डूइंग ऑल द टाइम Uh, having meetings online, you are having meeting on Zoom. Like currently, even this training, the results would have been different if we would have been a, in a physical environment. You know, like if we are sitting in front of each other, talking, then maybe it would have been a different experience. But here, because of COVID, again, you know, we are conducting this online training. So, an interesting point is that does your remote audience feel included in online meeting? Generally, not only in Pakistan, internationally, it happens everywhere. It happens. that you know people are very relaxed and laid back in online meeting maybe some of us are even during this meeting as well you, you don't know about it that how you know how they are sitting how they are you know maybe relaxing and they are just listening or maybe they are not listening so you know how your remote audience feel included in online meeting now the it is very important for the part of sender you know to include everyone in the online meeting and to ensure that everyone is listening uh to 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 the speaker to the sender it needs it requires a lot of time you know i can go one by one to and ask the opinion that you know is there anything that you would like to tell me for my learning that i can learn from you is there anything that you would like to discuss from your you know um such a senior professional career that would you would like to share with us and i give time to each and every one of you which obviously takes a lot of time but whenever you know a trainer asks you that you know would anyone like to add anything to what we have just discussed normally a few people speak up out of rest of them there we again have to uh, you know consider the basic problem that we are addressing here that people don't speak up there might be many people who would like to speak up who would like to say something jo kuch kehna chahte hain lekin they you know get just get this kind of Uh, a fear on their mind and they don't speak up so we have to get rid of that fear and in order to include everyone in the meeting in order to make sure that everyone is present in the meeting you know we go to the audience and we ask them what their experiences were so here i would but delay i want that okay so then we come up to the next uh, slide before we move to the yeah, audience yeah, yeah, and you know we asked them uh, uh, what their as i think somebody's mic is open so and they're speaking in in the mic so if you could kindly mute it so striking the right balance to speak up uh, psychological safety is the belief that you may can take risks and put forward ideas without facing ridicule or retaliation जनरली हम बच्चों को स्टूडेंट्स को भी आप ये सिखाते होंगे कि यू नो कि नो मैटर कितना भी रेडिक्यूल आप हो रहे हो कितना आपके ऊपर यू आर बीइंग लॉक्ड एट यू डोंट हैव टू यू नो लूज योर कॉन्फिडेंस यू जस्ट हैव टू कीप टॉकिंग व्हेन यू आर डिलीवरिंग अ स्पीच और व्हेन यू आर डिलीवरिंग अ डिबेट और यू आर ऑन एनी प्लेटफॉर्म द सेम गोज फॉर अस एज वेल एज एडल्ट हम लोगों के लिए भी बहुत जरूरी है कि जब हम एक प्रोफेशनल सेटिंग में जाते हैं और प्रोफेशनल सेटिंग में जाके हम बात करना चाहते हैं अपना आइडिया सामने देना चाहते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर थ्रेटन बाय द सीनियर पीपल या यू नो वी हैव सर्टेन फियर्स ऑफ आर ओन एंड वी डोंट स्पीक अप सो वी हैव टू टेक दिस आउट ऑफ आर माइंड कि नो मैटर व्हाट द रेडिकुल इज व्हाट द रिटेलिएशन इज वी हैव टू स्पीक अप वी हैव टू टेल व्हाट्स गोइंग ऑन इन आर माइंड एंड यू नो एनकरेजिंग पीपल टू स्पीक अप ऑफन इन वॉल रिवॉल्व अराउंड हाउ मेनी अटेम्प्ट टू डू सो आर हैंड for instance transparency around how ideas are considered and ample communication when those ideas are implemented can help highlight the value of organization place on ideas uh, for instance research from rice university suggests that even if the employees ideas are not implemented if they are handled in the right way it won't dissuade them from offering fresh ideas in the future now this is very important in a meeting if you have very young you know colleagues of yours or if in a meeting certain students of yours are sitting who are also giving up their idea for anything that is happening in the college 
and we are just giving them a silent call that you know no 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 your point of view is not important it's not interesting or maybe sometimes aap sunte hi nahi hai and you know you turn your face other way, other side ke acha aap bataye you know you move towards side this is actually a total you know aapne disappointment bhi hai aur discouragement bhi hai for the junior person that you know ab ho sakta hai ki the idea was not good it was not ready to be not good enough to be implemented but you know it could be handled in other way as well and secondly jab hum young logon ko junior logon ko i remember my times you know when i entered in the in, in the education sector whenever my seniors used to you know and still now abhi tak whenever they give me the confidence that yes you are very right yes she has said something very good and yes we expect something good from you we expect better from you we have very high expectations from you we know you can do it you know these are the encouraging things that you can tell your juniors or aap ek difference feel karenge unki performance ke andar rather than you know picking out the negativities in somebody's personality and you know telling ke to hai aisa aur ye aisa tha aur waisa tha things that we normally hear in our organizations they are a discouragement to our you know junior colleagues so we have to make sure that everyone is on the same platform and if even their ideas are not welcome you know they are not rejected very harshly which is going to make a very bad impression in their mind it is going to shake their confidence then they won't be there is there are quite chances that they won't be speaking up in the next meeting it is similar you know when sitting on a uh, dining table aap apne ghar mein and you are discussing something important and a small child speaks up something and says something that you know i think this should be done like this and you just again tell the child to you know stay silent and just eat your food and don't discuss and you know your uh, my opinion is not important actually you are shattering the confidence of that child you are discouraging the child from you know speaking up so that matters a lot you are actually um, you should be encouraging the child you have to listen to the person and there are better ways of avoiding it not you know straight forward way of saying of neglecting it or you know saying something bad about it and the key is for employees to truly believe that their speaking up can give, have a positive impact on them their team and for the wider organization if they lack this belief then it makes speaking up much less appealing so here we take a break and you know i would like to go to the audience and ask them if they have faced this issue of speaking up uh in their organization or in their classrooms and you know what you have experienced in your life so just share any one of you share your ideas with us so we can also learn uh, what you have experienced so the house is open anyone would like to talk about it they can yes aisha has raised her hand aisha So can you hear me, all of you? Uh, yes, we can yeah. hear you, ma'am. Okay. Uh, actually, the mics were mics were off. That's why we couldn't speak. I think uh, I have enabled can... the mics now. Yeah, now these are. Um, yeah. uh, your lecture has been going very interesting. Uh, mm -hmm. I would like to add here that when I joined um, uh, this education sector, my father used to tell me that you must listen the BBC news channel and also some, uh, you know, uh, the Urdu Tehtul Lafs uh, mm -hmm. poet poetry from uh, uh, Zia Muhyiddin, or I should also watch some movies he recommended me to see mm -hmm. the uh, the. pitch and delivery of dialogue because a teacher is also just like an actor in the class mm -hmm. if she yes. doesn't uh, involve and create in trust through her voice which mm -hmm. is a very basic tool so then mm -hmm. uh, without that uh, the teaching cannot becomes that effective mm -hmm. true very true about it and uh, uh, anyone else would like to share anything you know if they have ever faced any fear of speaking <coughs> up and you know Uh, if they have felt that they have not, they are not heard properly, unki baat sunna during the meeting, or any fear of speaking up in their life or in their students within their students. 
यस मैम आई वॉन्ट टू शी मैम बचपन में मुझे ये थोड़ा सा खौफ होता था एक लोगों में बोलने का क्योंकि बहुत बचपन की एक्सपीरियंसेस में ये था कि चाइल्ड वी कैन से तो मुझे ये डर होता था लेकिन जो जो आई ग्रोन अप तो यूनिवर्सिटी में मैंने पार्टिसिपेट करना शुरू किया मुख्तफ किस्म के डिबेट्स में और इस तरह के तो उसके बाद से मैंने देखा कि टीचिंग में ये मुझे बहुत हेल्पफुल हुआ कि वो जो स्टेज का वो खत्म हो गया और वो शाइनेस थी मजाक उड़ाएंगे ये मैडम इसके बर मेरे पेरेंट्स ने मुझे शुरू से जो को करिकुलर एक्टिविटीज थी इवन फ्रॉम थ्री क्लास तो उसमें मैंने हाई क्लास में जाके तो स्टेज पे स्पीच की और वहां से लेके मास्टर्स तक और फिर जो है इवन फैसिल एडिटोरियम पंजाब यूनिवर्सिटी में मैंने प्रोग्राम्स कंडक्ट करवाए तो इस चीज ने मेरी बहुत हेल्प की कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में और ऑडियंस को फेस करने में और लोगों को जो है वो मुखातब करने में और बात करने में और अपनी बात पहुंचाने और क्लास के साथ भी फिर यही एक्सपीरियंस रहा एक छोटी सी बात मैं मैं ऐड करना चाहूंगी कि ये जो मैंने बताया कि मेरा चूंकि ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस था मैंने देखा था कि ये शाइनेस जो है उसमें अगर बच्चे को आता भी हो वो फिर भी अपनी बात को नहीं बता सकता तो इसको मैंने टीचिंग में इस तरह यूज किया कि मैं अपने स्टूडेंट्स को बुलाती हूँ उस, उसके ऊपर ताकि उनके अंदर अगर गलत भी है मैं उनको कहती हूँ कि जो भी उन सही है गलत वो बताए ताकि वो वो शाइनेस और वो खौफ खत्म हो गए कि लोग हंसेंगे मेरी बात शायद गलत हो जाएगी इस तरह तो मैंने इसको इस तरह यूज किया है Uh, and in my present class, one of student was very reluctant, and uh, she never take part in any class. So I just uh, um, encouraged her, and uh, now she built up her confidence, and uh, now she now she is actively participating in class. Right, right. That that's very. Uh, right. Uh, and, uh, sorry, sir. I just want to add one thing. I want to add कि आप बेटा हम यहाँ आपको सिखाने आए हैं और आप अभी सीखने आए हैं और जब आप सीखेंगे तो आप गलतियां भी करोगे तो वो गलती को हम ठीक करने के लिए यहाँ मौजूद हैं तो इसलिए आपके दिमाग में जहन में जो भी जवाब आता है जो बात आती है आप बोल दें टीचर यहाँ हम आपको दुरुस्त करने के लिए आपकी रहनुमाई के लिए खड़े तो गलती पे परेशान नहीं होना क्योंकि अभी आप टाइप लोग है और बहुत ही जो लोग है वहाँ पे जो है ना उनके बच्चे वहाँ पे कॉलेज भी आते हैं ये तो वैसे वो बेचारे पुअर होते हैं लेकिन ऊपर से उनको ना इतना प्रेशराइज बच्चियों किया जाता है कि वो ना घर में बोलती ना बाहर बोलती है तो आज तक से उनको मोटिवेट करती हूँ बोलने के लिए और मैंने मैडम पता क्या किया हुआ मैंने उनको ना वीक में एक बच्ची को एक टॉपिक देती हूँ और मैं कहती हूँ उसको आपने प्रिपेयर करके आ रहा मैं पीछे जाके बच्चों भी क्लास बच्चों के साथ बैठ जाती हूँ और मैं कहती हूँ मुझे कुछ नहीं आता है आज आपने मुझे पढ़ा दिया जो पढ़ा दिया मैडम इतना इसका इतना अच्छा इफेक्ट हुआ है ना कि मेरी स्टूडेंट्स माशाल्लाह बहुत अच्छा बोलती भी है उनकी स्पीच में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया और मैंने उनको बहुत मोटिवेट किया और साथ मैंने मास्टर्स उर्दू में भी किया हुआ है साथ साथ मैं उनको जो पढ़ाती हूँ बोलती हूँ उनका प्रोनाउंसिएशन भी उर्दू का जो तलफुज है वो ठीक करने की कोशिश करती हूँ जिसकी वजह से उनमें काफी हद तक कॉन्फिडेंस आ गया है So and these are actually one of the communication barriers as well जैसे आपने बताया कि बिलालगंज का जो कल्चरल एक और एनवायरनमेंट uh, है वहां पे स्टूडेंट्स का दैट एक्चुअली मैटर्स अ लॉट कि वो किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं फिर वो क्या बैरियर्स को फेस कर रहे हैं और किस तरह के प्रॉब्लम से जो है वो गुजर रहे हैं सो दैट आल्सो अगेन मैटर्स अ लॉट जी मैडम मैं एक इसमें एडिशन करना चाहूंगी अस्सलाम वालेकुम कि ये जो मीटिंग्स में हम कभी नहीं बोल पाते तो उसमें मैं पर्सनली ये समझती हूँ कि शायद हम कोई अपना व्यू पॉइंट इस एंगल से कह दें कि किसी को बुरा लग जाएगा या हमें शायद लेक ऑफ नॉलेज है लॉस का या इनर ग्राउंड ऑफ रियलिटी जो ऑफिशियल हैं तो उस वजह से फिर शायद वो जो क्वेश्चनिंग होती है वो बड़ी भारी पड़ती है 
जी ट्रू बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप हम इसको बैरियर्स में भी डेफिनेटली डिस्कस करेंगे कि बेसिकली क्या कल्चरल बैरियर्स हैं और किस तरह से स्टूडेंट्स डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं और उनको उस तरह से हैंडल करना जो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है बड़ा जरूरी है सो नाउ स्पीक एडिंग टू दिस कल्चरल बैरियर्स आई थिंक वन ऑफ द बैरियर्स इज द रूरल अर्बन डिवाइड आल्सो ट्रू ट्रू यस यू हैव स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम रूरल एरियाज हु थिंक दैट इफ दे वुड स्पीक इन देयर um native mm. language maybe mm. they considered mm. uh, the, the term that we use the stigmatization of intent mm. something i assalamualaikum uh, ma'am ji wa alaikum मैं मीरा बात कर रही हूँ मैम मैं आपसे अभी आपने हमें कम्युनिकेशन स्किल्स में टोन की बात हम कर रहे थे तो मेरी हेड ने मेरी एक ड्यूटी लगाई कि अटेंडेंस रजिस्टर्स को जरा मेंटेन रखना है और जो लोग लेट आ रहे हैं और आपने जरा थोड़ा इनको चेक रखना है तो उनमें से कुछ ऐसे थे कॉलिग्स जो थोड़ा लेट आ रहे थे और मतलब ओवर टाइम हो रहा था उनका तो कुछ बाकी सब लोगों ने मुझे ये कहा कि आपने उसे आज डांटना है और उसे ये कहना है कि वो ऐसा क्यों कर रही हैं वरना एक्शन होगा फला होगा कुछ इस तरह से वर्डिंग जरा सख्त लफ्ज आप बोलिएगा जब वो आई और उनको जब कन्वे करना था कि भी आपने इस तरह से नहीं करना या नेक्स्ट टाइम आप इसको केयरफुल रहे तो मैंने बड़े सिंपल वे में और जरा सॉफ्ट टोन में उसे बात कर ली तो उससे नेक्स्ट डे जब मैंने ऑब्जर्व किया कि वो मेरे कहे हुए टाइम के मुताबिक आ गई और उन्होंने अटेंडेंस मार्क की और अपनी क्लास में भी गई और इस तरह के दो तीन उनके मैटर्स थे जिनको डील करना था तो मेरी कोलीग्स ने मुझे साथ ये कहा कि आपने इतने आराम से कहा है कि वो नहीं बात मानेगी तो मैंने कहा आप नेक्स्ट डे आप देख लीजिएगा हम देख लेंगे कि अगर तो वो अफेक्टिव रहेगी तो वो उस पर अमल करेंगी तो वो ये सही रहा कि उस मैंने अपना कन्वे कर दिया मैसेज और बड़े अच्छे प्लाइट वे में किया और वो एक्सेप्ट भी कर गई और उन्होंने उसको कंटिन्यू भी किया उसका मतलब ये है कि मैसेज सिर्फ कन्वे करना था कोई ये जरूरी नहीं था कि उसको बहुत हार्श वर्ड्स यूज करके या टोन्स को गलत में ले जाके करते तो इसलिए सिर्फ कन्वे करना मकसद होता है टोन को हाई करना या पिच को अपनी लाउड कर लेना ये मकसद नहीं होता कम्युनिकेशन में बिल्कुल सही आपने कहा है और नॉर्मली हमारे जो ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे जहाँ पे इन्वायरमेंट बहुत स्ट्रिक्ट होता है जहाँ पे यू नो पीपल आर अफ्रेड ऑफ देयर हेड्स और जहाँ पे ऐसा उन्हें लगता है कि जरा सा कुछ होगा तो यू नो देल बी इंसल्टेड ऑन दैट एंड स्पेशली मैं इस खास तौर पे बात टीचर्स की करती हूँ कि टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा केयरफुल होना पड़ता है बिकॉज द पर्सन यू आर टॉकिंग टू इज अ टीचर वो तो एक ऑलरेडी बहुत आला उदे पे फाइज है वो शख्स उस टीचर की इंसल्ट करना या उससे बुरे अंदाज में बात करना या इस अंदाज में बात करना कि वो स्टूडेंट्स के सामने अपनी जो है वो फील करे कि स्टूडेंट्स गॉट टू नो दिस दैट यू नो द टीचर इज बीइंग इंसल्टेड ऑन एनी प्रॉब्लम ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कभी भी कम्युनिकेशन सक्सेसफुल नहीं हो सकती कभी इफेक्टिव नहीं हो सकती एंड यू नो इंसल्टिंग समबडी इफ यू इफ समबडी फील्स दैट यू नो बाय डूइंग दिस दे आर गोइंग टू अचीव इफेक्टिव कम्युनिकेशन और लोग बहुत स्ट्रिक्ट हो जाएंगे और लोग बहुत सीधे दिस इज नॉट हाउ इट इज गोइंग टू वर्क स्पेशली इन एजुकेशन सेक्टर स्पेशली इन एकेडमिक्स वेयर यू आर डीलिंग विद द टीचर्स so now coming back to you know uh, the measures to ensure effective communication and what are the measures that you have to take to ensure effective communication there are some skills that uh, by the way thank you very much everyone for your participation and we have, you have shared wonderful ideas with all uh, all of us uh, now moving to there are some skills that every individual should follow for effective time management when there is effective time management obviously you know there is effective communication time management in communication matters a lot you know because if you are managing your stress levels if you are setting your objectives you are planning you have good communication you have adaptability prioritizing and organizing discipline and in time and then you are focused and you know working hard then you know these skills are going to ensure that there is an effective communication for all of you it is very important to manage your stress हमने लास्ट भी लेक्चर में मेरे ख्याल ये बात की थी कि स्ट्रेस का जो एलिमेंट है इट इज एवरीवेयर इट इज इन आर पर्सनल लाइफ इट इज इन आर प्रोफेशनल लाइफ बट हैविंग स्ट्रेस डज नॉट मीन दैट यू नो यू आर गोइंग टू टेक द स्ट्रेस आउट ऑन योर कलीग्स यू आर गोइंग टू टेक द स्ट्रेस आउट ऑन योर स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू टेक दैट स्ट्रेस आउट ऑन आर जूनियर्स यू नो दिस इफ दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू वर्क तो कभी भी हमारे जो है वो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन डिवेलप नहीं हो सकती बिकॉज यू नो Uh, everyone will say that this person is disturbed mentally and then they are taking that stress out on us 
this is actually what the students say you know you all know very well i know very well that the uh, teacher is in a bad mood they always say you know that she has got some he has got some stress problem then you know he or she is taking that out now so one has to avoid that now a very interesting research that i am sharing with um, all of you is that you know research data show that people rarely speak up during online meetings we are here to talking particularly about online meetings and often they regret not doing so in one survey 72% of respondents could point out point to an instance when they are uh, or others fail to speak up effectively when a peer wasn't pulling their weight the survey also found that 40% of people estimated they wasted two weeks or more uh, ruminating about the problem over which they stayed silent aap uh, definitely mere sath agree karenge ki when we have to say something and we don't say it the, you know that things get stuck in our mind and we are all the time you know thinking about it again and again and again that i should have said that i should have said that i should have added that so you know it's better to speak that out rather than you know keeping things in your mind and rather than you know putting uh, that burden and pressure on yourself so it's better to just speak up now moving toward the second part of our uh, um, training which is communication barriers uh, we have just you know obviously there are hundreds of communication skills we have overviewed a you know few important ones that are important in classroom communication learning and uh, you know working in an organization and now we are going to talk about communication barriers and you know what are the basic barriers that we are going to face in our daily life uh, the most important thing what are the impact of communication barriers on learning so learning barriers can be physical they can be mental emotional cultural jaise abhi aap mein ek colleague jo thi hamari unhone discuss kiya ki cultural barriers face karne padte hain students kis type ki families se aa rahe hain kis culture se aa rahe hain you know social elements that get in the way of a person achieving achieving their learning goals wo bachcho ke jitne bhi barriers unke zehen mein hain how to take them out of those barriers you know uh particularly when i whenever i am working with punjab university i always took a public university hai aur sabse badi university hai to wahan pe jo ek students ka uh, aata hai uh, hamare paas class hoti hai wo ek completely different cultures hote hain har student ka koi even wahan pe wo bhi student hai jo ke bahut badi tadad ek gilgit baltistan se bhi students ki aati hai hamare paas remote area se balochistan se student padhne ke liye aaye hote hain you know so there is a huge you know uh, cultural mixing in the classroom and somehow that is very enjoyable uh, a moment hamare ha mujhe ek dafa badi hairat hui ki some students from balochistan in my class they said that you know uh, the stood the the stood other students of punjab think that we are backward and hame sahi bolna nahi aata ye hamare sath is tarah se you know ye samajhte hain hame ki hum kam padhe likhe hain hum hum itne zyada cultured nahi and then we had a long debate on that in the class and we ensured them that we love and respect the people from balochistan the same way you know the people of punjab are so that was a reassurance to those students that you know you are a part of us no matter what your accent is no matter how you are speaking no matter what your cultural background is but you have come up here in punjab university and we are very proud to have you here and similarly if you go in a private sector university for example i was teaching in beacon house national university this is a completely different culture over there you know the this mostly the elite class of of the, of the society is there who can afford you know giving and such high fee for a semester and uh, the, those students have a totally different mindset and they have their own barriers not saying that they don't have the they have different kind of barriers and when we are dealing with the public students they have different kind of barriers but both in both cases i would say uh, it doesn't make a difference on the intelligence level of the students it doesn't make a difference on the learning level of the students how they are dressed up doesn't matter you know if a girl is dressed up in a jeans or a or a girl is dressed up in a in a baya or in a burqa it is not going to make an impact on the intelligence level of, of the girl uh, yes it is obviously duty of the teacher to polish the communication skills that they have got the necessary confidence to speak up uh, you know about their problems so we are moving on in barriers which are very interesting uh, there are listening barriers there are perception barriers cultural personal agenda you know some people always talk keeping the personal agenda in their mind and then there is this information overload and noise noise aap logo ne bhi definitely suna hoga there is internal noise there is external noise there is psychological noise you know something that is going on in our mind that that, that is all kind of noise you know, that we are facing in our daily life now physical communication barriers uh, because of covid obviously because of the pandemic 
uh, we had to face this physical communication barrier where you know we this we stopped going to the classrooms we stopped going to the organization and you know we created a distance and we created a uh, you know um, we went to the online mode of teaching uh, most of the time you know we were not in the offices our uh, work desks were empty um, closed office doors and others you know these all are actually social distancing during the physical uh, barriers also uh, these physical barriers have their own uh, problems associated with them khas taur pe pakistan because when you know we were shifted to online classes you would have experienced that the, there were problems of internet there were problems of you know you know because in a home setting things are different like currently we are uh, we experienced that there was a tick tick outside my uh, home and i couldn't do anything about it to stop it because you know this wasn't under my domain to tell those people to stop because i am giving a training because we are not in a professional setting and it is very uh, different to be in a professional setting and conduct the training or conduct the class so we have faced all these barriers with our students khas taur pe jo aap college sector mein jaise ki kuch aise areas mein college ke zara remote areas mein colleges hain wahan pe ye communication barriers physical barriers bahut zyada ho jate hain kyunki bachchon ke paas us tarah se um, access to internet availability of internet downloading of apps and you know then ye cheeze bahut zyada uh, access karna jo hai wo mushkil ho jati hain wahan pe pakistan mein lot of barriers were faced and not only in pakistan even abroad internationally as well talking about emotional communication barriers uh, resulting from emotions such as mistrust and you know fear or ye jo emotional barriers hain aap definitely mere sath agree karenge ki they are also a big barrier in in, in, in learning and they actually stop the process of learning emotionally kisi shakhs ko uh, jaise abhi hum thodi der pehle baat kar rahe the ki organizations mein ek aisa environment hota hai ki you know some the the, the seniors they adopt a very harsh tone when talking to the younger colleagues they feel that this is the way they are going to work and you know you are emotionally disrespecting that person and that in that way the person is going to lose uh, his or her you know level of trust and confidence in you and ultimately mistrust and fear will take place aapne yakeenan suni hogi quotation ki kaha jata hai ki respect jo hai wo fear se nahi aata karta koi nobody respects you uh, because of fear रिस्पेक्ट कम्स फ्रॉम द हार्ट यू नो आप आप तो अपने टीचर्स को पुरानों को मिलते हैं हम अपने टीचर्स को पुरानों को मिलते हैं सो यू नो वी गो एंड पर्टिकुलरली मेड दैट टीचर जिसको हम बहुत ज्यादा दिल से रिस्पेक्ट करते हैं टीचर हुआ बिन वेरी नाइस टू आस थ्रू आउट आर लाइफ एंड यू नो वी रिस्पेक्ट दैट पर्सन फ्रॉम आर हार्ट बिकॉज इमोशनली वी वर कनेक्टेड टू दैट टीचर इमोशनली एंड वेन एवर अ टीचर इज टीचिंग इन द क्लास रूम दे हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट इमोशनल कंसर्न ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द एज ग्रुप दे आर टीचिंग either they are teenagers they are in their 20s or they are senior students of you know like mphil or maybe phd there are different emotional concerns for the students whenever any type of class you are taking and the same goes for your colleagues also you would agree with me that for a head of a or the principal of a college it is very important to understand the emotional traumas and the emotional problems uh, the, the the subordinates are facing in order to have a effective communication then there are language barriers language barriers may definitely uh, as you say ke jaise kuch bachcho ka accent when they come to colleges or university it is different uh, jaise ko remote areas mein hai to you know the way they talk uh, some teachers would say ke you know they are like jaise aapne se kisi kar ke ki pendu ki tarah baat kar pendu ki tarah baat kar raha hai ya aise hum usko kehte hain ke you know ye shakhs bahut acche tarike se polished way mein baat nahi kar raha but you know again saying something like this to a student and you know considering about this thing in your mind about a student already aapne apne mind ke andar ek barrier create kar liye ki you know ye student kabhi baat nahi kar sakta ye sahi tarah se baat nahi kar sakta ya ye iska level of learning low hai as compared to um, you know dusre students ke nisbat so this is again a barrier and same goes for your colleagues also that if there is a colleague who has a different accent when they are talking and unfortunately i think pakistan mein ye jo complex of accent hai ye bahut zyada hai uh, whenever i was working in international you know teams uh, europeans normally have a very bad accent of english and uh, you know you know people from germany they have a very bad accent of english they can hardly speak putti putti angrezi or um, even chinas ke to aap jante hain jaise hum sabko pata hai they don't even speak english turks they don't speak english they talk in their own language 
uh, Iran may recently I was attending a, a dissertation online uh, advisory in a University of Tehran and their professors could not speak English very well and uh, being a communicator and being an academician I should be knowing that speaking English is not a measurement of competency somebody who can speak English very well or somebody who can speak Urdu very well it is their excellence in language but it doesn't mark their competence it doesn't show that they are very competent people that you know they are very good in English and maybe the level of knowledge they have is far better or is far lesser as compared to their other career so the language barriers are always there and you know again the verbal and non-verbal uh, of a teacher of a colleague they matter a lot uh, whenever we are communicating in an environment whenever we are going in the classroom how many students could be up dekhte honge okay sometimes when a student is sitting in a very laid back manner sometimes it uh, affects us and we ask the student to sit properly in the classroom we always tell them to sit properly be attentive and the same goes for us when we are in the meetings now when we are meet in a, in a meeting when we are meeting our colleagues we also have to sit in the same way the way we expect our students to give and pay us attention we also have to ensure that there are no non verbal communication barriers involved now talking about communication barriers people face today the first and foremost are communication skills and styles uh, some people may be highly detailed and specific when communicating while others tend to be very generalized some are very casual some are very formal you know between communication between students and teachers ab iske upar bahut sa disagreement bhi hai कि स्टूडेंट्स के साथ कम्युनिकेशन आपकी बहुत ज्यादा फॉर्मल होनी चाहिए या कम्युनिकेशन आपकी स्टूडेंट्स के साथ जो है वो कैजुअल होनी चाहिए आप आप में से कोई अगर कुछ इसका बताना चाहेगा कि आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा वट डू यू फील दैट यू नो कैजुअल वे ऑफ टॉकिंग कैजुअल वे ऑफ कम्युनिकेशन विद योर स्टूडेंट्स वॉज मच बेटर इन टीचिंग दम न्यू आइडियाज और फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन योर बिटवीन यू एंड स्टूडेंट वॉज मोर इफेक्टिव so please the house is open assalam alaikum ma'am assalam alaikum ma'am mera friend invite uh, जी मैम मेरा नाम सुनोबर ताहिर है और मेरा ताल्लुक टेक्निकल एजुकेशन कॉमर्स विंग से है हमारे यहाँ भी जो बच्चे आते हैं जैसे मेरी एक कुलीग ने कहा कि वो अंदरून शहर के तो ये बच्चे जो होते हैं मोस्टली वो बच्चे होते हैं जिनको लाहौर के जनरल एजुकेशन में दाखला नहीं मिलता बहुत कम बाई चॉइस आते हैं तो इनके साथ जो है वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बहुत बेहतर रहता है और कभी कोई मुश्किल टास्क हो उनको कोई काम ऐसा दिया जाए जनरली तो वो थोड़ा सा घबरा जाते हैं तो मैं ये करती हूँ कि उनको अपनी स्टूडेंट लाइफ की मिसाल देती हूँ कि बेटा ये तो कोई बात नहीं है जब मैं आपकी जगह बैठी हुई थी और मैं जब ये सब पढ़ रही थी तो मेरे ये फियर्स थे मेरे ये खौफ थे और देखें आज मैं कहाँ खड़ी हूँ तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरे तमाम बच्चे भी कल को मेरी जगह पे या ऐसी ही अच्छी पोजीशन पे खड़े हों तो इट वर्क अलॉट और बच्चों में बहुत ज्यादा हौसला पैदा होता है और वो अपने फियर्स को ओवरकम कर लेते हैं सो कैजुअल वे ऑफ टीचिंग फॉर यू इज वर्क्स वेल फॉर यू मैडम मैं कुछ ऐड करना चाहूंगी कि जैसे ही टीचर क्लास में एंटर होता है ना थोड़ा सा रिलैक्स फ्रेंडली और कैजुअल रहें लेकिन जब लेक्चर शुरू करें तो टर्म्स एंड कंडीशन थोड़ी स्ट्रिक्ट कर दें ताकि वो उसको फोकस करें वरना बच्चे फ्रैंक होके कुछ ओवर हो जाते हैं ओके कि दोनों माल करें सिचुएशन और टॉपिक के हिसाब से ये वेरी करता है सिचुएशन और टॉपिक और स्टूडेंट मैडम ये टाइम टू टाइम वेरी करता है हम उसमें सारे ही अंदाज जो है वो इख्तियार करते हैं और जब जिसकी जरूरत होती है इवन मैं अपनी क्लास में बाज अवत लतीफा भी सुना देती हूँ उनको कोई स्टोरी भी सुना देती हूँ और उनको चेयर अप करने के लिए और उनको फ्रेश करने के लिए और सबक की तरफ वापस लाने के लिए जी सो बोथ कैजुअल एंड फॉर्मल स्टाइल ऑफ टीचिंग दे वर्क वेरी वेल इन इन दिंग ऑफ एकेडमिक्स लाइक वी है इसमें चार इम्पोर्टेंट कम्पोनेंट आते हैं बेसिकली दिस इज अहेवियरल अडोप्टेशन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन जिसको हम कहते हैं पैसिव है वन इज एग्रेसिव है वन इज पैसिव एग्रेसिव है एंड वन इज असर्टिव है सो पैसिव इज के टोटली आपने सुना एंड यू नो उसको आपने बहुत कैजुअली कह दिया एंड यू नो यू आर डन विद इट aggressive you already understand that it's with the full force and you know with the full stamina and you have you know um said about it passive aggressive kuch is tarah se hai ki you are passive but you are negative also 
लाइक आप पैसिव भी हैं और आप थोड़े उस बारे में नेगेटिव भी हैं उस शख्स से बात करते हुए एंड असर्टिव इज दैट यू आर यू नो अगेन पुलिंग अप your whole force and your whole pressure in order to make the student understand you know you are you are in an assertive manner that you know you have to understand it or you know i am telling you this so he different communication styles hain hamare passive aggressive passive aggressive assertive and we adopt all of them situationally jis tarah se situation chalti hai in a classroom and you know hum unko adopt karte hain but how an organization is going to uh you know adopt which communication skill and style and an organization is going to adopt if you are heading an organization and there you are talking about uh, talking to your colleagues which communication skill and style you are going to adopt again is your own uh, you know way the way you feel which one works the best kabhi kabhar aap apne colleagues ko um Uh, friendly way mein aur bahut respectful way mein aur bade casual way mein koi kaam kehte hain kuch aap unse expect karte hain goals so they meet their goals and sometimes bahut zyada sakti aur bahut zyada strict environment jo hai that also leads to um, uh, lower output so that depends again from situation to situation how you have to handle now social distance and physical barriers again we have discussed it that you know such barriers can go long way in causing damage if you don't know how to leverage technology to eliminate communication challenges pakistan mein jis waqt hamare ab to khair kafi hat tak we are all are used to but uh, there was a problem at the end of students as well in downloading of apps and getting connections and there was a problem on the side of teachers as well you know how they were going to adopt the technologies how they were going to adapt the uh, applications because teachers were also not well aware of how to adopt to the system and still मेरा ख्याल है कि लाहौर में बैठ के या पंजाब के जो थोड़े बड़े सिटीज़ हैं उनमें बैठ के ये बात करना शायद कि आसान है कि अब हम थोड़ा सा यूज टू होंगे ऑनलाइन कम्युनिकेशन के ऊपर लेकिन अभी भी पाकिस्तान के जो रिमोट एरियाज हैं इन अभी अगर ये कहा जाए कि फ्रॉम अयर और टू दो साल से जब से कोविड का सिलसिला चल रहा है एजुकेशन हैज़ बीन बेडली इफेक्टेड बिकॉज ऑफ यू नो दिस फिजिकल बैरियर and uh, the, uh, students and teachers both in the remote areas of pakistan they are not able to deliver the communication or deliver the lectures uh, through online methods a very important and interesting thing is your disengagement effective communication is about engagement between parties involved in communication when there is no engagement from both parties this ruins the purpose of effective communication even in a classroom when students are not engaged in you know what you are teaching them जनरली स्टूडेंट्स का जो स्कैड्यूल है वो काफ़ी टफ उस तरह से होता है कि बाई द एंड ऑफ द डे दे आर टोटली कंज्यूम्ड यू नो आफ्टर अटेंडिंग द लेक्चर एंड एवरी थिंग एंड देन इट्स अ बिग चैलेंज फॉर द टीचर कि किस तरह से उनकी उस लॉस्ट इंटरेस्ट को और उनकी थकावट को और उनकी टायर्डनेस को वापस लेके आना यू नो इन द क्लास एंड यू हैव टू इंगेज दैम what i do what technique i adopt ki koi bhi topic ho mera you know whatever the topic is if it's a topic related to psychological communication or you know whatever the subject is i am going to relate that to their personal lives i am going to relate that to the society i am going to relate that to the culture of pakistan and then we get so many examples and so many case studies that they are so engaged in you know what i am telling them that you know they are participating they are telling me you know i also want to add something aisa bhi hota hai aisa bhi hota hai so you know, this is how you are engaging your students by giving them examples by involving them by giving them case studies and same goes for the junior colleagues also when you are managing an organization sometimes we put up such a workload on you know on on uh, the colleagues on a junior colleague that they become totally disengaged they become so tired and this is a barrier that you know they are not able to uh, communicate effectively at all i understand that in you know certain kuch time se aisa hona shuru ho gaya ki educational organization mein other than teaching administrative load jo hai wo bhi bahut zyada aa gaya teachers ko you know there is a lot of administrative load and uh, maybe the condition is uh, a bit better in my better in not a bit it's better in government sector because i have worked a lot in private sector in private sector they are treating a teacher uh, like you know at two positions at the same time he or she is an academician a teacher also he and she is an administrative person also so you know the administrative workload and the teaching workload they are both you know placed on the teacher at the same time and at that time a teacher is not able to deliver properly i personally believe ki agar in a in a university you are delivering a two hour lecture 
maybe you have the capacity of deliver those lectures twice a day you know you can teach four hours in a day and you know that would be an effective communication in a way with a break that you know this is what your capacity is working beyond that capacity any teacher who is teaching six hours a day or you know more than that or taking extra classes or you know so what you are actually doing ki maybe kaam hum isko schedule mein bahut zyada de rahe hain but what is the output output is almost zero at both hands because the teacher has no energy to teach and the students have no energy to listen so we need to you know being a principal of your college being the administrative head you know you have such a wonderful position here you can you know uh, give your suggestions to the education commission also you can design you know the workload and you have to be very honest and very fair about the workload of your colleagues of your junior colleagues especially that you know the workload is divided equally among the colleagues in most of the organizations uh, maybe i i might be wrong but i have experienced that the senior people uh, they have quite lesser administrative workload as compared to the junior ones who just join maybe that also goes that you know when we were at their age we were working very hard and you know now we shouldn't be and we should relax a bit and you know they should be working but again do you feel this works well for your organization because if half of the organization are ki workforce they are not able to perform well they are totally disengaged they are tired they are exhausted then how the organization is going to work for them you know exhaustion leads to stress and stress leads to depression and depression ultimately fails you it fails the overall performance of the person so one has to be very fair in dealing with the workload as well that you have to divide the workload among seniors and juniors in you know more or less equal way not that you know a senior has only a one class in a day and the juniors are you know teaching like anything from morning to afternoon so that is something that you know being a head of your college you have to obviously consider then there is an organizational structure uh, like we all have discussed and many of you actually contributed that there are certain colleges where they they follow a very strict organizational structure complex rigid organization uh, it it is actually the main culprit for for inefficient communication making in one of the most common communication barriers such organizations may have inefficient information sharing and communication system often resulting in frustrations lack of engagement and productivity among the stakeholders so jahan pe ek uh, last lecture mein mujhe yaad hai ki contribute kiya tha apne se ki bade bureaucratic structure apni uh, ऑफिस uh, में हम फॉलो करना शुरू कर देते हैं यू नो कि आप बगैर इजाजत अंदर क्यों आए मेरे ऑफिस में या यू you नो know, अगर कोई बगैर इजाजत स्टूडेंट आ जाता है तो उसको डिसरिस्पेक्ट करना उसकी इंसल्ट करना यू नो दी दीज आर द इंडिकेशन ऑफ अ वेरी स्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दैट बी फॉलो हावर इन मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज अब्रॉड इन मोस्ट ऑफ द कॉलेज अब्रॉड देर इज एन ओपन डोर पॉलिसी यू नो अ स्टूडेंट कैन वॉक इन टू द रूम ऑफ द टीचर एंड दे कैन डिस्कस द प्रॉब्लम दे कैन शेयर द प्रॉब्लम now again that uh, obviously the problem comes in that you know are they are respectful enough are they decent enough do they have enough manners to you know be given such an open ac- access to uh, the room of the uh, office of the teacher uh, so i feel that maybe initially it will be difficult to have an open door policy and you know not a very strict and rigid organizational uh, structure but maybe once we have given them we have provided them you know this kind of um uh, ease and this kind of uh, organization structure the students will ultimately adjust themselves according to that and they will develop those ethics they will develop those manners that you know if they are going to talk to a teacher uh, within the organization you know in the um, with an open door policy and they the teachers are in completely in their access how they are going to access their teacher what the, what are the manners that has to be that have to be involved next is information overload too little information is not good but too much information can cause even more damage uh, yet information overload has always been one of the biggest communication barriers moreover information overload has proved to have a very negative impact on employees well being productivity and success at work so you have to be uh, you have to see how much of the information is a good information you know overloading and over stressing your workers your employees your colleagues with tasks is something that is going to disturb their productivity 
uh, ultimately you know one should be creating ideally an environment in the college or university where people are enjoying teaching they are enjoying their lectures they are coming from home and they are prepared for the lectures they are going they are thinking that what i am going to talk today in my class about my lecture this is the kind of ideal environment that we actually want we need in pakistan next is a uh, lack of trust obviously when there is no trust there is no effective communication in the other words when employees don't trust their bosses and students don't trust their teachers then communication suffers a lot and distrust actually comes when one of your colleague uh, you know discussed any personal or private matter with you or one of your students discussed any personal or private matter with with us being a teacher and i discuss the same thing with the rest of the colleagues and you know i spread out the information you know that the gossiping and everything or you know i even start gossiping about the students that you know this is how her family environment is this is what her parents have gone through or they're separated or whatever you know these are the personal details of a student's life ultimately whenever they are going to read the affected party they are going to create a condition or environment of lack of trust that student that colleague is never going to trust me again they would say that this person we are not going to talk again about our personal problem to this person i do remember a very beautiful saying of hazrat ali radhiyallahu anhu and he said that if you know people are sharing their personal problems and they are sharing their personal uh, issues and problems they are facing in the life with you you are blessed you are actually blessed that people consider you at that level and allah has given you that that level in your life that people consider you worthy enough to discuss their problem and that is actually a actually a secret for you to keep that is not something to be uh, you know a gossip uh, stuff for you or gossip material for you so we have to be very careful you know in in this regard as well and we have to take care of this now clarity consistency and frequency communication professionals need to understand the importance of clear consistent and frequent communication when messages across different channels are not consistent trust gets hurt when messages don't get delivered frequently or in a timely manner employees miss out on important information and updates so you should be in constant connection with your employees active listening is very important uh, whenever you know those who drive and nurture the culture of open workplace communication they enjoy a happier and healthier and engaged workforce and listening is we would agree much more important than speaking uh, we always teach our students active listening you know when you are actively listening and you are listening these two things are very different listening means just listening and active listening means that you are listening to somebody and you are creating an interpretation in your brain and your brain is continuously interpreting the information accessing the information and it is creating its own schemata in itself now schemata are actually the small pieces of information that you know your brain uh, normally uh, develops in its mind after processing the information so when a person is listening actively they are actually processing the information producing the schemata and the brain is actively interpreting the information so what we want from our students is that while they are sitting in the classroom they are not just listening they are rather actively listening and we have to practice this then you know demographic and cultural differences again coming back to the the ideas that you have shared that you know uh, colleges that are in remote cultural settings uh, there the teachers have uh, a very difficult task they have to deal with uh, students who are coming from completely different cultural settings completely different cultural backgrounds uh, maybe you know they are coming from families where they are the first ones to come in the college or university may their uh, their families are not educated enough they are not uh, understanding their needs and whenever you know such students come among other students uh, especially you know in public universities which are very huge and you know different kind of students from different backgrounds come in there all the students go through a process of transition you know they go from a process of transition one thing i have experienced that you know many young uh, boys and girls who are coming from small cities and towns whenever they come to big cities in public universities they adopt certain uh, you know habits they adopt dressing they adopt food they adopt uh, their language from the students who are already in lahore or you know in any other other big city so this transition should be encouraged you know they are they are developing themselves they are you know trying to make 
themselves better. They are trying to change their personalities rather than criticizing them that, you know, look from, you know, when she came here or when he came here two years back, this is how he or she was. Or you know, these are our general journal uh, discussions within, you know, the organization, which should be avoided. You know, we should appreciate a person who is trying to change who is trying to bring a betterment in their personality rather than saying that, oh, you know, what has happened to this person? Isko kya ho gaya? Dekho, kitna change ho gaya? Iske kuch, you know, like we, we, we then speculate a lot of things. So cultural differences and, you know, demographics are a big challenge in barrier and they are, a, you know, huge barrier. And you all are, mashallah, uh, capable teachers and you are handling all those cultural differences of your students. And it is very difficult uh, to handle uh, students from... Uh, remote areas because they have a completely different environment in their home and they are coming to a completely different environment in the college so that is actually uh, totally negative and positive they where they are actually trying to adjust their personality it is a very important uh, responsibility of the teacher as well to make sure that they are smoothly going through this process of transition now lack of personalization also you know matters a lot whenever delivering a lecture if the lecture is not personalized enough, whenever delivering a meeting, the meeting message is not personalized enough for your colleagues, there's you no know, personalization of messages matter a lot. This is the strategy strategy that Facebook, Twitter, Instagram is using for us. Personalization. You know, my personalized feel, uh, uh, feed of advertisements even. You know, I'm going to see the ads which are personalized particularly for me according to my interests. So personalization of messages matters a lot. Whenever we are delivering a lecture, we need to inculcate particular examples, case studies, uh, keeping in view the age group of the teach of the students we had we are teaching. So lack of personalization also leads to uh, ineffective communication. And finally, uh, we will be discussing how to tackle communication barriers in a workplace. Iska hamare paas ek action plan kya ho sakta hai? Agar aap apni organization mein, apne college mein within your classroom, within the administrative setting, you are experiencing communication barriers. What you need to do? You know, understand, number one, you are working with multi-generational workforce. Or there is no shame in that. You know, there are many senior people sitting here. There are many junior people sitting here. There are many, you know, person of every age band is sitting over here. Now, how you are dealing, you know, with every person of different, belonging, different age or, you know, different generation, workforce that varies and you have to adopt that particular way a particular style of uh, communicating with them so there are five working generations right now there are traditionalists there are baby boomers there are generation x then there are millennials which is the biggest generation right now currently then there is generation z and then there is a generation alpha also which is after 2010 who are not in the works workforce abhi. but you know these still generation z these are the employees, if you are a senior principal of your college, if you are at a senior position, these are the generations you will be dealing with. You know, you will be having visiting, you know, faculty of very senior people, emeritus professors. Uh, there will be uh, people near to the retirement ages. There will be people who have just entered in the, you know, in the workforce. There are people who are, you know, millennials or Generation Z, your students, you know. So how you are dealing with these different level multi-generation workforce, that is the key. That you have to identify. Which message, kis kisan ka message, kis tarha ke audience ke liye aapne apne design karna hai. Because at this point, you are actually dealing with different generations. It is said that employees who feel heard are 4.6 times more likely to perform better at work. And we have to remember this, you know, uh, that, you know, you have to listen to the employees you are working with. Personalized content, uh, students, you know, they normally want con or consume authentic, engaging and fun content. If you have uh, proper equipment in your colleges, if you have proper technology in your college, it is highly recommended to add YouTube tutorials and, you know, about the subject you are particularly teaching them because this is something, something that belongs to their generation. And they are going to take particularly a lot of interest in that, you know, okay, other YouTube that they are watching, I show any tutorial on youtube to my class you know they take a particular interest in that they are very interested in on you know instagram anywhere the technology can help uh, them a lot in learning now how to create a successful communication plan finally 
if you are uh, facing communication barriers in your organization, we'll quickly just go through it. And then we'll go to the audience for, you know, last few minutes that are 10 minutes that are left and we can ask them. So these are a few questions that you need to ask yourself. Number one, what are the current communication barriers that I'm facing? Number two, what is the ultimate communication goal? How we will be eliminating existing communication barriers? Number three, identifying your audience. Who is your audience? What are their generational cultural differences? Then if you are dealing with multicultural, multi-generational audience, then you have to design different messages for each group. You cannot go with one message for everyone. What are the key messages you want to communicate and the topics you want to address? How will you distribute messages? And which communications channel will you use, right? And how will you measure the success of your communication plan and strategy? These are the few questions that you need to ask yourself whenever you are dealing with communication barriers in your organization. With this, we come to the end of uh, our presentation. And now I would like to give uh, 10, 10 minutes to the audience for their feedback. And uh, we can I can always note it down as well. And anything you would like to add and anything you would like to uh, say about these communication barriers. And particularly, I would like to welcome case studies from your side, what you have experienced so far. I can see a hand raised. Uh, I can't see the names, but SA uh, uh, stands for. Yes. Yes, please. Anyone would like to say? Uh, yes, ma'am. Ma I would like to add another thing. Like yes, if please. we could have given uh, or we could understand uh, that the attention span of human beings hmm. usually it ranges from five minutes to 20 minutes. Right. So if this thing is considered while delivering a lecture that after 15 or 10 or 20 minutes, depending upon our, hmm. our audience, if we keep changing or combining, you know, different techniques, to keep our audience or to keep our students engaged that mm. would be certainly more effective and thirdly uh, secondly i will say that the thing which you have pointed out and which i took it personally that uh, this adding this personalization content that is essential really mm. uh, which i suppose i uh, i missed it sometimes when i was communicating with my students that it's mm. really very important and it really, you know, engages them emotionally when I am talking to them, you know, uh, giving them their example or of their interest. Thank you. Mm. That's very nice, Saima. Thank you so much. And yes, the very interesting thing you have added, the attention span. And uh, it varies, but as Saima has discussed for 15 to 20 minutes, yes, after that, you know, a teacher should be ready uh, to gain back that attention and, you know, to bring them back into the game so that they are still attentive about the lecture. So that's very nice. Thank you so much. Anyone else would like to say something? Yes, please. Assalamu alaikum. Ji wa alaikum. I'm Ruzina Saeed from Lahore. I'm going to talk to you about your students. First of all, thank you very much. You've done a very beautiful lecture. You've done a lot of great things. You've done a lot of great things. You've done a lot of great things. बहुत से लोग ना आज ना हो और बदकिस्मती से मैंने अपने कॉलेज में इस चीज का मुशाहिदा किया कि टीनेजर गर्ल्स को इस तरह से स्नैप करना के बकायदा कुर्सियों पे खड़ा करके उनको बहुत ही ऐसे अल्फाज जो मैं यहाँ पे दोहरा भी नहीं सकती ऐसे कहना कि तुम ऐसे घरों से मजीद ये कि बदकिस्मती से हमारा कॉलेज या मैं तो उसको खुशकिस्मती भी कहूँगी ऐसी जगह पर वाकिया है कि अगर आप मुझे इजाजत दें कहने की कि रेड लाइट एरिया बिल्कुल साथ है तो हमें नहीं पता होता कि बच्चियाँ किस बैकग्राउंड से हैं गवर्नमेंट पार्टनर्स ना कॉलेज चुना मंडी की मैं बात कर रही हूँ वहाँ पर मैंने पर्सनली इस चीज का हमेशा मुझे 20 साल हो गए वहाँ पढ़ाते हुए मैंने हमेशा एहतियात की कि हमें नहीं पता बच्चे किस बैकग्राउंड से आए हैं तो उनकी इज्जत नफ्स को हमेशा मलहूज रखते हुए और ये चीज़ ज़हन में रखते हुए कि कल को ये मुझे किन अलकाब से याद करेंगी मैं आज अपने किन साधा को याद करती हूँ और ये मुझे किस तरह से ये मेरे पास से कतरा के गुजर जाना पसंद करेंगी या मुझे मेरा इंतजार करेंगी और आप यकीन करेंगे ये जो आजकल हम अपने घरों में बैठे ऑनलाइन ट्रेनिंग ले रहे हैं तो इस दौरान दो तीन पर जाने का इत्तफाक हुआ तो लड़कियां बकायदा स्क्रीमिंग करते हुए मैं कब आएंगी कब आएंगी स्पेशली बीएस की तालिबान जो कि बच्चे हैं 
और मुझे फख्र होता है ये बताते हुए कि आज भी मेरी एक अट्ठाईस साल पुरानी उनतीस साल पुरानी स्टूडेंट जो यंगेस्ट एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है मुझे बहुत मोहब्बत से सोशल मीडिया पर उसने तलाश किया और मुझे जो उसका वॉइस नोट है मेरे लिए एनर्जी है कि मैं मुझे वो किस तरह से याद करती है और मजे की बात है कि मेरी बहुत सारी स्टूडेंट्स मुझे माँ कहना शुरू किया अम्मा और माँ और एक चीज करूंगी कि मैं अपने बच्चों को ये भी इजाजत देती हूँ कि अगर ब्रेक के फौरन बाद वाला मेरा पीरियड है या पहला दूसरा पीरियड है तो मैंने इजाजत देती हूँ कि आप अपना लंच अगर आप घर से लाए हुए या अपने कंटीन से ब्रेक किए आप मेरी क्लास में आराम से खा सकते हो आप तवज्जो मेरी तरफ रखो और आप खा लो जो भी आपको खाना है जूस पीना है और इसी तरह से मैंने कोई ऐसा टाइम नहीं रखा हुआ कि इतने मिनट के बाद आप क्लास में नहीं आ सकते मैं कहती हूँ पांच मिनट रहते हैं ना लेक्चर खत्म होने में आ जाओ इजाजत नहीं लेनी खामोशी से आओ जहाँ जगह मिले बैठ जाओ मेरी मर्जी होगी मैं पूछ लूंगी कि भाई लेट क्यों हुए तो इस वजह से बच्चे बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं और मोहब्बत से आते हैं क्लास में बहुत शुक्रिया वेरी नाइस वेरी नाइस एक्चुअली अगेन आई वुड से ये हमारी पर्सनल प्रेफरेंसेज है जैसे आपने बात की क्लास में लेट आना या क्लास में खाना आई ऑल्सो डोंट माइंड दैट यू नो इफ स्टूडेंट्स आर सो टायर्ड After a whole day of work, if you we can just balance something, if we can allow them to, you know, munch on something, yeah. Even you, as a teacher, we think, "Kabi kabar a cup of tea is a blessing," you know, to have during the lecture. So that is personally properly fine. I don't think that we have to make strong rules. Because ultimately, our goal is to have an effective communication. Children are our attentive ones. So that can be done. That is that matters from person to person. I would completely agree with you. Yes, anyone else? असलम मैडम ये कम्युनिकेशन स्किल्स में एक चीज और भी आती है कि बच्चों के जहनी सतह पे जाके उनसे बात करना ये ना हो कि हम बहुत मोटे मोटे अल्फाज कह के खुद तो बहुत बड़ा खुद को बड़ा लिखा साबित कर रहे हो लेकिन बच्चों के पले ना पड़ रहा हो एक चीज और दूसरा मैं ये कहना चाहती थी कि बच्चों को बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो उनको खुश करने के लिए उनको क्लास में प्रेजेंट रखने के लिए बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस की हैं दो चीजें जो है वो हम लोग रिमोट एरिया की बात कर रहे थे तो अब रिमोट एरियाज भी सोशल मीडिया की वजह से बहुत हो गए हैं डेवलप्ड हैं और लोगों के जहनी सतह बहुत चली गई है पास हमारे पंजाब के बहुत सारे एरियाज तो हैं जहाँ पे हैं मसाइल लेकिन बहुत तो अब वहाँ पे भी लोग जो है अपने कल्चर से बहुत दूर जा चुके हुए हैं जो बेसिक कल्चर है तो मैंने अपने क्लास में पराठा डे भी मनाया और एक दफा बल्कि अपनी मुख्तलि क्लासेस के साथ परांदा डे भी मनाया कि सब लोग जो हैं वो अपने कल्चर की जो चीजें हैं वो उसको करें और उसमें खुशी महसूस करें और प्राउड फील करें That's very nice, very nice. Uh, yes, you are very right. Uh, use of jargons and technical terms, too much use of jargons, you know, that also spoils the whole communication and it doesn't let it stay effective. Also, so that's a very good tip shared by you. Yes, we still can have. Hello, Hello, Salam alaikum, ma'am. Yes, please. Uh, Hello, Salam alaikum, ma'am. Ma'am, you have told us the percentage. Tell us, na, wo zada repeat kar dijiye. Wo disturbance ki wajah se suni nahi gayi thi the. Ah, sorry, percentage of what? आपने मैडम ये जो है अफेक्टिव जो हम कर रही हैं ये उसमें उसके पॉइंट्स में आपने बताए हैं तो वो जरा रिपीट कर देंगे जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है मतलब स्किल अफेक्टिव स्किल में हम कौन सा पॉइंट जो है वो सबसे आ, मतलब ज्यादा पॉइंट भी बता सकते हैं कि सिर्फ एक पॉइंट को हम कहेंगे कि ये बहुत ज्यादा अफेक्टिव है ये बता दीजिए देखिए अगर आप हां टेंशन स्पेन की आप बात कर रही हैं मैडम अफेक्टिव स्किल जो पॉइंट्स है ना स्किल के आपने चीजों को किस तरह से हैंडल करना है अब इसमें जो आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल जो हमने आज हम लोगों ने बैठ के डिस्कस की है ये कुछ है इसके अलावा जैसे कह सकते हैं कि बहुत सारी भी हो सकती हैं देर कैन बी मैनी सो ऐसा कोई परसेंटेज इसमें लेवल नहीं है कि वो आपके साथ बताया जा सके यू नो दिस इज पर्टिकुलर परसेंटेज लेवल दे वेरी फ्रॉम यू नो पोजीशन एंड सरकमस्टांसेस एज वेल आई इफ यू कैन सी दिस बुक आप जो अगर आप कुछ कुछ ज्यादा कम्युनिकेशन स्किल के बारे में जर्नल करना चाह रहे हैं आप जानना चाह रहे हैं सो आप इसको स्टडी कर सकते हैं इट्स अ वेरी गुड बुक इफ यू कैन सी दिस ऑन द स्क्रीन अगर आपको मेरे कैमरा में नजर आ रही हो तो थैंक यू जी सो दिस 
so uh, it gives a good insight of communication effective communication skills yes we will take the last person from here last person ji assalam alaikum madam i am dr ghazala kofa from fistabad i just okay. want to add one thing here that uh, being teacher uh, we actually are going to affect students moral, uh, morally as well as ethically and we should be accommodative to our students and uh, because uh, it is now a period of uh, technology and uh, we can um, we can actually interact with students uh, even at our homes so i always uh, allowed my students uh, to get me any time on whatsapp group to ask me any question related to content related to any problem so uh, this is actually a commodity way uh, to concern with students Hmm. Hmm. True, true. Because of technology and the COVID nineteen situation now, obviously students can access. But it is always your right to set your timings. Also, you know that you know these are the times that you can ask me because obviously nobody would like to be you know asked questions very late at night or sometimes that you when you are resting. So that is also perfectly fine, and it goes for the teacher that they can set up their professional timings of meetings and everything that you know when students can communicate with them. So I guess that's it, and. Uh, हमेशा ही एक दूसरे का वेल्यूशन होना चाहिए और अगर इस तरह की कहीं फीलिंग आई है कि भाई नॉर्मली खुवान कम्पिटेटिव उसमें होती है तो मेरा ख्याल है कि वो फीलिंग्स नहीं आनी चाहिए जस्ट बींग ह्यूमन इज बींग काइंड टू ईच अदर ना बींग कंसिडरेट टू ईच अदर तो अच्छी बहुत अच्छी बात है कि माशाल्लाह इज दिस टाइप ऑफ स्पिरिट राइट नाउ इन दिस ग्रुप व्हिच इज वेरी पॉजिटिव एंड आई थिंक दिस स्पिरिट इज नीडेड फॉर आवर टुडे सेशन अस्सलाम वालेकुम सर जी वालेकुम अस्सलाम सर एक हद तक तो और एक उम्र के एक हिस्से तक तो हम में हेल्दी कंपटीशन रहना चाहिए लेकिन ये जिस उम्र में हम पहुंच गए हुए हैं ना इसमें हम बहुत ही पॉजिटिव हो जाते हैं और मोस्टली मैं अपने अंदर जो फील करती हूँ कि हम लोग सबके लिए और इवन अपने बच्चों के लिए दुआ करते हुए सबके बच्चों के लिए दुआ करते हैं और सारी इंसानियत के लिए दुआ करते हैं एज के साथ ना एज के साथ एक चीज इंसान को जो हम रियलाइज करते हैं ना बड़ी अहम सी वो ये रियलाइज करते हैं कि वो चीजें जिनको हम समझ रहे होते हैं ना कि हमारे लिए जिंदगी मौत का बहुत बड़ा मसला है एज गुजरने के साथ हमें समझ आती है कि उन चीजों की कोई हैसियत ही नहीं थी वो चीजें सानवी नेचर की और ऐसी नेचर की थी जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी लेकिन किसी स्टेज के ऊपर हमें लग रहा होता है कि शायद यही सबसे बड़ी चीज है इसको अचीव करने के लिए हम अपने इर्द गिर्द अपने लोगों के साथ मामला ताल्लुक खराब कर बैठते हैं और बहुत बाद में समझ आती है कि यार वो जो चीज थी वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी वो जो रिलेशनशिप थे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट थे काश के हम उस रिलेशनशिप को संभाल लेते उस इशू को इग्नोर करते थे जो दरमियान में था और यही एग्जैक्टली exactly वो चीज है जो हम आज पढ़ने भी जा रहे हैं कि हमें जब हम किसी भी उसमें कंफ्लिक्ट में आते हैं किसी भी हम प्रॉब्लम में आते हैं तो फिर हमारा फोकस किस पे होना चाहिए क्या वो प्रॉब्लम पे होना चाहिए या वो रिलेशनशिप पे होना चाहिए या वो उन लोगों के ऊपर जिनके साथ हम वो कर रहे हैं तो इन आई होप कि आज के सेशन में हम कुछ ना कुछ सीख सकेंगे एक दूसरे के साथ और आई वेलकम यू ऑल अगेन इन टू सेशन एंड आई होप कि आपका जो कल का सेशन होगा वो वो बेहतर हुआ होगा और आपको मतलब जाने के बाद शायद आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो उसको अपनी रियल लाइफ में कहीं यूज़ करने की कोशिश भी की होगी अगर आप लोगों ने उनमें से कोई भी एक भी चीज़ अगर आपने अपनी रियल लाइफ में डाल ली है शामिल कर ली है तो आई कंसिडर दैट अ सक्सेसफुल सेशन अच्छा जी और अब बैक टू आवर ओन सेशन टुडे सेशन सर सर सॉरी टू इंटरप्ट यू बस जस्ट वन मिनट मैं लूंगा पार्टिसिपेंट्स का पार्टिसिपेंट्स आपका अटेंडेंस का लिंक मैंने अभी चैट बॉक्स में शेयर कर दिया और साथ फीडबैक का लिंक भी अटेंडेंस आपने हाफ एन आवर में लगा लें जल्दी से और फीडबैक आपके पास आज का दिन है थर्ड एंड फोर्थ वीक का फीडबैक हमें प्रोवाइड करते हैं आज के दिन में आप जब बफ फ्री हैं उसको फीडबैक लाजम प्रोवाइड कर दीजिएगा और अभी चैट बॉक्स में मैंने शेयर किया मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करने लगा हूँ सो काइंडली मार्क्स योर टेंडेंस एंड प्रोवाइड द फीडबैक रिगार्डिंग टू सिक्स पर्सन एंड दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम सर फीडबैक किसी भी टाइम 4 बजे से पहले मैडम आज का दिन है आज आप रात तक भी कर दें कोई अच्छा चलें ठीक थैंक यू सो मच थैंक्स सर यू कैन रिज्यूम सर थैंक्स अ लॉट जी जी थैंक यू वेरी मच अच्छा जी वही एसओ पीस हमारे कल वाले जब बात करनी है तो माइक ऑन करना है बात खत्म करनी है माइक ऑफ कर देना है 
और अगर बिल्कुल कोई बात ना कर रहा हो तो फिर तो आप बात कर सकते हैं अगर आपको लगे कि भी एक सवाल के ऊपर मल्टीपल आंसर्स आ सकते हैं तो ट्राई रेजिंग योर हैंड्स एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट के मैं उसमें जो जो लोग हाथ जिन्होंने रेस किया हो मैं उनसे वन बाय वन मौका मिलेगा तो मैं इन उनको कहीं ना कहीं उसमें इंगेज करता जाऊँगा गुफ्तु के अंदर ठीक है जी कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट जस्ट क्विक सवाल क्या आपके पास मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है जो निगोशिएशन स्किल्स एंड कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के ऊपर जिनके हर जगह पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें मौजूद होती है और हम फैसला नहीं कर पाते कि हम इसमें से क्या करें मतलब जॉब दूर है बहुत अच्छी है सैलरी अच्छी है घर छोड़ना पड़ेगा अच्छा ये जो हमारे इंटरनल ये इंटरनल कन्फ्लिक्ट जो हम अपने अंदर लेके आ रहे होते हैं ना वो हमारे आज की स्टडी का एड्रेस नहीं होगा मतलब टारगेट नहीं होगा हमारी आज की स्टडी में वो कन्फ्लिक्ट की बात करेंगे जो एक इंडिविजुअल का किसी दूसरे इंडिविजुअल के साथ कन्फ्लिक्ट होगा एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप के साथ होगा इस तरह का हम उसको लेके जाएंगे और हमारा फोकस ही होगा कि हम इंडिविजुअल्स को लेके जाए क्योंकि हमारे जो इंटरनल कन्फ्लिक्ट हैं जो हमारे माइंड के अंदर जो चीजें चल रही है वो तो खैर वो एक टोटली डिफरेंट सीनारी डिफरेंट स्टोरी और इट टेक्स आई थिंक उस पर अगर हम टाइम खर्च करेंगे तो शायद वो हमारे लिए एक दिन भी काफी ना हो सर ये कैन बी अ डिसएग्रीमेंट बिटवीन टू पीपल ना व्यूज नहीं मिलते वो है डिसएग्रीमेंट फ्रॉम इसको डिसएग्रीमेंट दो लोगों के درمیان डिसएग्रीमेंट को कन्फ्लिक्ट ओके आपके व्यूज ना मिले आप उसको कन्फ्लिक्ट कहते हैं ओके फेयर इनफ कोई और इसमें कन्फ्लिक्ट के बारे में अपने बारे में बताना चाहिए व्हाट डू यू थिंक अ कन्फ्लिक्ट इज राय का इख्तिलाफ राय का इख्तिलाफ अच्छा राय देखें अगर राय का इख्तिलाफ है ना तो दैट इज स्टिल नॉट अ कन्फ्लिक्ट मतलब आपकी एक चीज के बारे में एक राय है किसी दूसरे आपके कोलीग की आपकी कोलीग की उनकी राय डिफरेंट है तो स्टिल नॉट कन्फ्लिक्ट मेरा ख्याल है सर का मतलब है राय से बात आगे नहीं जाएगी तो फिर शायद जी जी बताइए मुख्तलिफ राय होना टोटली ऑपोजिट राय होना इरादे बांधता हूँ सोचता हूँ तोड़ देता हूँ कहीं ऐसा ना हो जाए कहीं वैसा ना हो जाए मेरा ख्याल में इसको कन्फ्लिक्ट या कश्मकश कहते हैं फिर मुफादात का अपने कॉलेज के अंदर और उस कॉलेज के अंदर पॉलिसी के अंदर एक डिसीजन होने जा रहा है उसके ऊपर डिफरेंट कोलिग्स बैठे जो आपस में डेलिब्रेशन कर रहे हैं डिस्कशन कर रहे हैं उसमें एक ने एक बात की यार इसके ये ये बेनिफिट हो सकते हैं तो दूसरे कोलिग ने कहा कि नहीं इसके ये ये नुकसान भी हो सकते हैं तो दैट इज स्टिल नॉट अ कन्फ्लिक्ट जहां पे आप दोनों अपनी अपनी ओपिनियन बता रहे हैं एक चीज के बारे में आपकी सर अपनी राय अच्छा वो कन्फ्लिक्ट वहां पे कन्फ्लिक्ट नहीं है वो डॉक्टर सर डॉक्टर तलेज की बात कर रहे हैं जो है ना ऐसा मुतजाद है या टकराव जिसमें लड़ाई का سبب बनता हो जो जिस जो झगड़े का سبب बन रहा हो ना वो एक खिलाफ मेरे ख्याल से जो सबसे ऊपर नाम आ रहा हो तो मैं पहले इसी को बुला लेता होता हूँ तो नेम अपेयरिंग हेयर इज डॉक्टर गजाला कोकब तो आप आप अगर कोकब यास्मीन आप बात करना चाह रही हैं प्लीज गो हेड जी सर मेरा ख्याल है कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो थोड़ी एक्सट्रीम डिसएग्रीमेंट है एक तो डिसएग्री करना या कोई वो थोड़े शॉर्ट लेवल पे है लोअर लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट जो है जिसमें सख्त जो है वो जिसमें वॉर की या बैटल की या फाइट की कैफियत हो जाए और एक नेगेटिव सेंस में जब आ जाता है जो कॉन्फ्लिक्ट है ये इनकम्पेटेबल सिचुएशन को शो करते हैं बिटवीन पर्सन टू पर्सन और अमंग डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स यू कैन से और डिफरेंट इंडिविजुअल्स डिफरेंट लेवल के ऊपर ये इनकम्पेटेबिलिटी एग्जिस्ट करती है सर 
ओके डिफरेंट लेवल के ऊपर जो इनकम्पेटेबिलिटी है दैट रिफ्लेक्ट्स कॉन्फ्लिक्ट ओके फेयर सर एक्सक्यूज मी सर अगर आइडियाज के درمیان कॉन्फ्लिक्ट एक मिनट आप मैडम जरीना बात कर रही हैं हां जी हां जी सर अगर आइडियाज आई विल गिव यू अ चांस आई विल गिव यू अ चांस टू आई विल गिव यू अ चांस जस्ट गिव मी अ सेकंड साजिदा मलिक उन्होंने काफी देर से हाथ रेज किया हुआ है मैं उनसे पूछ लूं क्विकली जी साजिदा मलिक जी सर मैंने राय का इख्तलाफ बताया था मैंने हाथ रखा था, था और फिर बात आपका की। हाथ अभी भी खड़ा हो गया अच्छा आ, मैं कर लेती हूँ मैं लो कर जी 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 आप हाथ अपना वो कर लेंगे लोअर योर हैंड्स तो उस पर ये ओके वी हैव द नेक्स्ट इज अनिला खालिद जी सर कई दफा ऐसा होता है कि हम दूसरों की चीजों को देख के दूसरों के पास कुछ ज्यादा इख्तियार आ जाए या कुछ उनके उन चीजों से भी कंफ्लिक पैदा होता है रियल लाइफ में भी अगर हमारे पास हम जब कंपेयर करते हैं अपने आप को दूसरों से चीजों के बारे में तब भी कंफ्लिक्ट करता है ओके 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 ठीक है मैं इसको आगे लेके चलता हूँ और फिर हम इसी कन्फ्लिक्ट के ऊपर हम दोबारा वापस आते हैं और जो बातें आप लोगों ने की ना हम दोबारा डिस्कस करते हैं उससे पहले ना एक सवाल मैं आपसे पूछना लगा अगर मैं पहले ये रिक्वेस्ट कर लूँ कि जिन लोगों ने भी हाथ खड़े किए हुए थे अगर आप अपने हाथ फिलहाल नीचे कर लें और मैं फिर आपको दोबारा चांस दूंगा तमाम लोग प्लीज जी प्लीज अगर आप लोग सब अपने हाथ नीचे कर लें तो ये साथ साथ ये चलता रहेगा इसकी थोड़ी सी ना इसको मतलब जस्ट कंसीडर दैट एज ए नॉर्मल नाउ मतलब क्योंकि मैं एक सवाल जो पूछने लगा ना उसमें मैंने आप लोगों से वोटिंग करवानी है उस वोटिंग के लिए ना मुझे एग्जैक्ट एक्यूरेट फिगर चाहिए होगा मैं स्क्रीन पे आपको एक इमेज शो करने लगा हूँ और उसमें ना मैं आपसे एक सवाल करूंगा और उस सवाल का जवाब आप लोगों ने हाथ रेज करके करना बोल के नहीं देना ठीक है सब एग्री करते हैं इस पर आपने बोल के नहीं देना उसका आंसर आपने लिख के देना ये आपके सामने एक सवाल है देर इज अ ड्रेस एक कॉस्ट्यूम एक ड्रेस आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है इसमें से आप में से वो तमाम के तमाम लोग जिनको इसके अंदर ना डोमिनेंट कलर मतलब इसमें हो सकता है आपको और भी बारीकी के अंदर देखें तो कोई और भी कलर नजर आए नो जो एक मेन डोमिनेंट कलर नजर आता है जो मेन कलर अंदर फील हो रहे हैं ब्लू एंड ब्लैक जिनको नजर आ रहा है ना वो अपने हाथ रेस करें माइक अपने म्यूट रखेंगे माइक म्यूट रखें शाजिया शहजाद आपका जो माइक आई थी कौन है ओके okay, बाईस हो चुके हैं मैं हमारे पास वोटर्स इस वक्त ट्वेंटी टू वाह अच्छा जी बाईस वो लोग हैं बल्कि नहीं पच्चीस हो गए अब और भी कोई अगर हैं तो अपने हाथ रेज कर लें जिनको ये इसमें ब्लू एंड ब्लैक डोमिनेंट कलर जो है ना वो ब्लू एंड ब्लैक नजर आ रहा हो ओके ट्वेंटी सिक्स ओके ब्लू एंड ब्लैक जो हमारे पास ट्वेंटी सिक्स है चले अब अपने हाथ सारे के सारे अपने हाथ नीचे कर लीजिए दोबारा से तमाम लोग अपना हाथ नीचे कर लें ओके थैंक यू वेरी मच अब जिन लोगों को इसके अंदर ना गोल्डन एंड व्हाइट कलर नजर आ रहा है डोमिनेंट वो अपना हाथ खड़ा करें सर गोल्डन एंड व्हाइट डोमिनेंट के नजर आ रहा है सिर्फ नजर आ रहा हो ये डोमिनेंट कलर हो मतलब मेन इसके अंदर कलर ब्लू और ब्लैक ना नजर आ रहा हो बल्कि गोल्डन और व्हाइट फील हो रहा हो सर मुझे तो ब्लू और गोल्डन नजर आ रहा है सर आपने लिबास में पूछा था आप जी जी मैं लिबास की बात कर रहा हूँ जी मैं मैं लिबास की बात कर रहा हूँ उसके बैकग्राउंड में नहीं बैकग्राउंड को इग्नोर कर दे सिर्फ इस लिबास की बात कर रहा हूँ मैं इस लिबास के अंदर जो पट्टिया है इस लिबास के अंदर जो पट्टिया मैं उसकी बात कर रहा हूँ सर मुझे गोल्डन एंड ब्लू नजर आ रहा है जी आपका क्या नाम है फरहाना भावर फरहाना जी फरहाना सर जी ठीक है अब जो बाकी लोग जिनको वो व्हाइट एंड गोल्डन नजर आ रहा है उन्होंने हाथ खड़े कर लिए सब लोगों ने सो वी हैव रफली सिक्सटीन यस सर व्हाइट एंड गोल्डन लेकिन मेरी हैंड रेस की ऑप्शन इस वक्त नहीं आ रही ओके okay, तो हम आपको भी इसमें एड कर लेते हैं तो लेट से हमारे पास अब सत्रह लोग ऐसे हैं बल्कि नहीं अठारह हो गए 
ओके नो वी हैव 18 पीपल फ्रॉम दिस ग्रुप अच्छा अब ये 91 में से ना 26 वो लोग थे अब बाकी सब लोग अपने हाथ नीचे कर लें और माइक म्यूट कर दें प्लीज अब 91 में से 26 वो लोग थे जिनको ये नजर आया ब्लू एंड ब्लैक और 18 वो लोग थे जिनको वाइट एंड गोल्ड उसमें ना फील हुआ और एक में थे जिनको ब्लू एंड गोल्डन फील हुआ और जो बाकी लोग थे उनको नजर नहीं आ रहा था ड्रेस उनको कुछ भी नजर नहीं आ रहा था स्क्रीन पे राइट जिन्होंने वोट नहीं किया वो ब्राउन आपको इसलिए हल्का सा वो आप उसको प्योर ब्लैक में हो सकता है वो ना नजर आ रहा हो स्क्रीन और कंप्यूटर की वजह से लेकिन चूंकि हर बंदे के पास डिफरेंट डिवाइसेस है ना तो डिवाइसेस की लाइट सेटिंग्स और बाकी चीजों से इफेक्ट होता है लेकिन मतलब वो ब्राउन भी अगर होगा तो वो डार्क ब्राउन या ब्लैकिश की फीलिंग देगा आपको तो मैं उस कॉन्टेक्ट में उसको पूछ रहा हूँ मतलब वो ऑब्वियसली आपको गोल्डन तो नहीं ना फील हो रहा नहीं सर ग्रे मुझे शोर आ रहा है आपके पास हमारे पास 26 लोग हैं जो कहते हैं ब्लू एंड ब्लैक है और हमारे पास 18 लोग हैं या 19 लोग हैं जो कहते हैं कि जी वाइट एंड गोल्ड है ठीक है अब इन में से कौन से लोग अगर मैं इनसे पूछूं किसी से भी एक सेकंड होल्ड कीजिएगा हाँ जी जनाब अब ये बताएं आप लोगों में से मैं अगर सवाल ही पूछने लगा था कि जिन लोगों को ब्लू एंड ब्लैक नजर आया है मतलब डोमिनेंट कलर वो ब्लैक को आप ब्राउन कह लें ग्रे कह लें मतलब वो बट स्टिल इट्स नॉट वाइट एंड गोल्डन राइट तो अब वो जिनको नजर आया उनसे मैं कहूँ कि यार ये ड्रेस का कलर जो है ना एक्चुअल में व्हाइट एंड गोल्ड है तो क्या आप लोग मानेंगे एनी 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 वॉल्टियर जिनको ब्लू एंड ब्लैक नजर आप मान सकते हैं कि इसमें ओके मिस बुशरा नहीं नो सर और मैं आपसे कहूँ अगर मैं कहूँ कि जी आप लोग मैं अब ये एज ए आर्गुमेंट के तौर पे बताने जा रहा हूँ क्योंकि हम कसम इंसान तब खाते हैं जब किसी चीज पर पूरा यकीन होता है तो अगर बंदा कहे कि यार मैं कसम खा सकते हैं मैं अपने आप से कहूँ तो मैं अगर मुझे ब्लू एंड ब्लैक नजर आ रहा है तो मैं कसम खा सकता हूँ वाकई में मुझे ब्लू एंड ब्लैक ही है इसका कलर और मैं इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं हूँ कि इसके अंदर कोई और कलर की पॉसिबिलिटी बन भी सकती है कि नहीं बन सकती ठीक हो गया फिर अब जिन लोगों को व्हाइट एंड गोल्ड नजर आ रहा है उनको कहेंगे भाई ये तो ब्लू कलर है तो व्हाइट गोल्ड वाले ब्लू मारने के लिए तैयार होंगे नहीं, एक ही चीज है एक ही स्क्रीन है मैं उसके अंदर किसी भी तरह की कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर रहा मैं आप सब लोगों को दिखा रहा हूँ आधे लोगों को उसको और नजर आ रहा है आधे लोगों को और नजर आ रहा है अब ये वो वाली चीज नहीं है कि जिसमें हाफ गिलास और हाफ फुल वाली बात हम करते हैं ना ये हाफ फुल और हाफ एम वाला गिलास नहीं है ये एक ही इमेज है जिसके कलर्स आधे लोगों को और नजर आ रहे हैं आधे को और नजर आ रहे हैं एंड इट्स नॉट एक्चुअली ठीक है एक्सक्यूज मी सर जी 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 मैं साइदा मलिक बात कर रही हूँ मैं इसको ब्लू और ब्लैक कहने वालों में से हूँ 
लेकिन जब कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है जब हम मतलब न वो उसको बत, आ, कह रहे हैं कि वो भी नहीं है और हम कह रहे हैं कि ये नहीं है तो मैं यहाँ पे ये कहूंगी कि हो सकता है कि जिस एंगल से ये तस्वीर ली गई है जिस एंगल से वो देख रहे हैं वो मेरा एंगल ना हो और मुझे मैं कबूल करूंगी कि हो सकता है उनको सही नजर आ रहा हूँ उनको अपने एंगल से सही नजर आ रहा हूँ अच्छा अब अब इसमें और ब्लैक ही नजर आ रहा है मुझे भी इसमें ब्लू और ब्लैक पहले गोल्डन नजर आ रहा था और अब ब्लू और ब्लैक नजर आ रहा है तो मैं भी सर मुझे अब गोल्डन और व्हाइट नजर आ रहा है मैं एक बात करूं और जो डेप्थ में देखते है उनको हो सकता है व्हाइट एंड गोल्डन नजर आ रहा है नहीं नहीं डेप्थ में नहीं देखना आप मतलब इसको बिल्कुल सिंपल जो आप देखते हैं ना किसी को तो फौरी तौर पर जो आपको नजर आता है आप उसकी बात कर रहे हैं एक होता है ब्लू एंड ब्लैक है ना इसी तरह से हाँ, बिल्कुल प्लेन ऐसे हाँ, हाँ, इसी तरह से प्लेन उसको देखने वाले वो लोग जी जी बट नो वेट 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 यू हैव टू सुमेरा हामिद आप बात कीजिएगा सर आप सिर्फ हाथ खड़ा करें आई गिव यू चांस आप हाथ खड़ा करेंगे आई गिव यू चांस ओके रोहिना फारूक जी जी वो मेरी हो गई है सर मैंने हो गई अपना हाथ नीचे कर लीजिएगा सुमेरा हामिद आप अपने उसको मैं असल में जब मेरे को बात कर रहा होता हूँ जब आप दरमियान में बोलेंगे ना तो उसमें एक नुकसान ये होता है कि वो बात वहीं रुक जाएगी और दूसरा वो जो लोग जो हाथ रेस करके बैठे हैं उनका भी राइट वहां से खत्म होगा तो आप आप लोगों ने सिर्फ ये वेट करना है मैं आपको खुद चांस दूंगा जब आप सवाल करूंगा तो मैं आपसे पूछूंगा भी सही और उन लोगों से पूछूंगा जिनके हाथ रेस्ड है ठीक है तो सुमेरा हामिद आपको बात करना चाह रही है जी सर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हो सकता है कि कुछ लोग कलर ब्लाइंड भी होते हैं आई एम कलर ब्लाइंड आई एम कलर ब्लाइंड लेकिन लेकिन आई सी इट एज ए ब्लू एंड ब्लैक जी जब मैंने पहली बार ये ड्रेस देखा था तो मुझे यकीन ही नहीं आया मुझे लगा कि ये पॉसिबल नहीं ऐसा हो नहीं सकता फिर मुझे अंदाजा हुआ कि जिस दिन ये ड्रेस असल में इसका स्टोरी सुनाता हूँ एक खातून एक फंक्शन में गई और वो उसमें ये लिबास पहन के गई तो उसमें एक, एक किसी ने तारीफ की कि ये कितना खूबसूरत इस पर ब्लू स्ट्राइप सी आ रही है और ये आ, फील हो रहा है और ब्लू एंड ब्लैक तो साथ में दूसरों ने कहा नहीं ब्लू एंड ब्लैक तो नहीं है तो गोल्डन वाइट कलर नहीं पहन के आए आप तो जो खातून थी वो खातून कहते कि नहीं ये ब्लू एंड ब्लैक ड्रेस है और उसके बाद उस पूरे फंक्शन में वो फंक्शन बाकी वहीं रह गया और लोगों की आपस में राय इस पर तकसीम हो गई कि ये ब्लू ब्लैक है या वाइट गोल्ड है अच्छा फिर किसी ने उसकी तस्वीर डाल के ट्विटर पे सवाल पूछना है कि बताओ अभी कौन सा कलर है तो पूरी दुनिया में उस दिन ट्विटर जो है ना वो लिटरली क्रैश हो रहा था कि लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि ये हो क्या रहा आप में से जो लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं उन्होंने ये यकीनन कहीं ना कहीं ये देखा होगा कि ये इसने क्या कुछ किया था फिर कई लोगों ने मजाक करना शुरू किया मुख्त मेम्स बनना शुरू हो गई कहीं पर किसी ने मुर्गी की तस्वीर बताई और बता, पूछा कि बताओ जी ये हाथी है ये जेबरा तो, <laughs> तो इस तरह से ना वो बहुत ज्यादा उसके अंदर चलता रहा अब हुआ क्या कि इसके अंदर भी इसकी साइंटिफिक रीजन वो एक अलग चीज है लेकिन इसमें हुआ ये कि तमाम लोगों को जो लोग जो कलर उसमें बता रहे थे वो जेनवरली उनको वही नजर आ रहा था और वो दोबारा भी जब कभी भी देखेंगे उस ड्रेस को उनको वो कलर वैसा ही नजर आएगा उनको वो डिफरेंट नजर नहीं आएगा ऑलवेज और वो उसके पीछे कोई फिजिकल जो हमारी आंख का जो है ना सिलसिला देखने का उसके अंदर उसका कोई रोल शामिल है तो इस वजह से अब बाद में फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों को मानना शुरू हुए कि हाँ यार अगर किसी और को वो वाइट गोल्ड नजर आ रहा है तो इट इज ओके उनको वो यही नजर आ रहा है और वो गलत नहीं है और ना ही उनकी इंटेंशंस गलत हैं हमारे यहाँ ना हमारी सोसाइटी के अंदर मोस्टली ये होता है कि जहां कहें कि दूसरा बंदा बंदी कोई अपोजिट व्यूज दे दे या अपोजिट ओपिनियन दे दे तो हमें प्रॉब्लम शुरू हो जाता है या हमें लगता है कि या हमें दूसरे लोग उसको बुरा मनाना शुरू हो जाते हैं कि भाई अपोजिंग व्यूज क्यों दे रहे हैं वो अपोजिंग व्यूज इसलिए दे रहा है या दे रही है कि उसकी वजह यह कि उसको उस बात पर बिलीफ है जिस बात को वो कह रहे हैं और उनको वो वाकई में वैसा ही नजर आ रहा है ठीक है अब अब हम चलते हैं आगे जी अभी मैं, 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 जाना होते तैयार को बाथरूम वगैरह चल माइक ऑन है आपका सर मैं ये कहना चाह रही हूँ 
कौन है आप मैम यस सर ये यही सिचुएशन होगी जैसे नाइन का फिगर हो और वो कुछ लोगों के सामने हो कुछ लोग अभी जिन्होंने सवाल कुछ पूछना था वो हाँ जी नहीं सर मैं ये कहना चाह रही हूँ इसी में फिर ये चीज सामने आई ना कि एक ही चीज को के बारे में जो नुकता नजर का इख्तलाफ है वो एक्चुअली कहलाता है कन्फ्लिक्ट नहीं कन्फ्लिक्ट वो नहीं कहलाता उसमें मैं आ गया अभी मैं अगली स्लाइड पे आपको जाके मैं भी एक्सप्लेन करने लगा हूँ अब आपने एक चीज देखनी है कन्फ्लिक्ट क्या है अब मैं आपको एक डेफिनेशन बताने जा रहा हूँ ये डेफिनेशन मैं नहीं कहता कोई बहुत कोई एग्जॉस्टिंग किस्म की डेफिनेशन है और या इसके अलावा इसकी कोई और ऑल्टरनेटिव इंटरप्रिटेशन नहीं हो सकती बट दिस इज वन ऑफ दी बेस्ट डेफिनेशन टू एक्सप्लेन वट कन्फ्लिक्ट इज और इसको उन्होंने जिन्होंने एक्सप्लेन किया उन्होंने इसके बारे में ये डेफिनेशन लिखी है ये जरा एक नजर आप पढ़ लें सारे जी पढ़ ली अब इसको कोई एक पार्टिसिपेंट कोई एक पार्टिसिपेंट इसको एक्सप्लेन करना चाहे अपने अल्फाज में तो यू आर वेलकम टू टू टॉक अबाउट इट एनीवन कि वो उनको समझ क्या आया इसके अंदर से एनी वन पार्टिसिपेंट सर मैं बताऊं जी बताइए इसको पढ़ के ये समझ में आ रहा है कि अगर आप कोई चीज लेना चाह रहे हैं लेकिन वो आपको मिलती नहीं है तो आपके अंदर कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाती है उस चीज को लेने के लिए अच्छा अब इसके अंदर ना हम एक किसी एक के बारे में किसी एक की नीड दूसरे के साथ एसोसिएट करते हुए कह रहे हैं अब ये जो नीड है ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भी हो सकती है ये कंट्री टू कंट्री भी हो सकती है ये ग्रुप टू ग्रुप भी हो सकती है मतलब इसको मैं फिर अब मैं पढ़ने लगा हूँ कन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट कब कन्फ्लिक्ट होता है when one person has a need of another and that need is not being met ab ye jo definition hai ye un baaton se jo hum pehle karte aa rahe the na humne shuru mein maine aapse sawal kiya tha ki conflict kya hota hai to wo unse ye definition bahut different hai ab ye kyun different hai kyunki hum log ye uski na further depth mein ja ke explain kar raha hai ki wo jo jis waqt hame iski basic ideology ye yu samajh le ki basic iska jo foundation samajh aa gaye na conflict ki to phir hamare liye usko resolve karna aasan ho jata hai mujhe kisi cheez ki zarurat hai kisi dusre bande se bandi se aur wahan se meri wo need jo hai wo meet nahi kar rahi na to conflict start hoga ab aap apne real life ki example mein thodi der ke liye brainstorm kare aur aap dekhenge jahan kahin aapka conflict aaya क्या उस कन्फ्लिक्ट में कहीं कोई नीड मौजूद थी कि नहीं थी किसी भी तरह की क्या वो दूसरे बंदे की आपसे कोई नीड थी बंदे ही बंदी की या आपकी किसी दूसरे की कोई नीड थी क्या वो नीड दरमियान में मौजूद थी कन्फ्लिक्ट जब आया या नीड के बगैर भी कन्फ्लिक्ट आया किसी भी तरह का तो नीड इज द मोस्ट इंपोर्टेंट आइटम हेयर राइट ना टू अंडरस्टैंड कन्फ्लिक्ट सर इसमें फिर जेलेसी भी आ सकती है जेलेसी कम आगे हम फर्दर डेप्थ में जाए किस चीज की जेलेसी होगी कि आपके पास कोई चीज है और दूसरा चाहता है कि मेरे पास भी हो लेकिन जब उसके पास नहीं दूसरे की हाँ, तो वो exactly. आपसे जेलेस हो अब, जाता है अब दूसरे को वहां पे नीड है उस चीज की जो आपके पास है जी वो चाहता है कि उसको मिले लेकिन उसकी वो नीड फुलफिल नहीं हो रही तो कन्फ्लिक्ट हो सकता है यस इट इज क्वाइट पॉसिबल अब वो जेलेसी जो है उस कन्फ्लिक्ट का आउटकम हो सकता है मतलब वो उसके साइन सिम्टम हो सकते हैं लेकिन उसके पीछे जो है ना बेसिकली वो नीड है जो मैटर कर रही है यस yes, सर okay. मैं यही कहना चाह रही थी कि बाकी hmm. सब चीजें जो हैं वो अलामत हैं और yes. ये ये असल कॉज है ये सर रूट कॉज अब 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 आप गौर करें कि जितनी भी हमने कन्फ्लिक्ट के बारे में अंडरस्टैंडिंग हमने इससे पहले थी क्या ये एक डेफिनेशन उस अंडरस्टैंडिंग को चेंज कर रही है हमारी कन्फ्लिक्ट की अंडरस्टैंडिंग को एंड द मोमेंट वी फोकस ऑन द नीड जिस वक्त हमने नीड पे फोकस कर लिया ना तो फिर हमें इस कन्फ्लिक्ट की समझ आना शुरू हो जाए कि यार ये कन्फ्लिक्ट जो अगला बंदा मेरे से लर्न है ना तो आप फिर ये नहीं देखेंगे कि वो क्यों लड़ रहा है आप आप देखेंगे कि उसकी नीड कौन सी है फाइंड आउट द नीड व्हेन यू फाइंड आउट द नीड यू विल बी एबल टू रिजोल्व द कन्फ्लिक्ट इफ यू वांट टू रिजोल्व इट तो इसके अंदर जो ये जो नीड uh, का ऑप्शन है ना वो है बहुत इंपॉर्टेंट इसके अंदर अब आप थोड़ी देर के लिए मैं चाहता हूं कि आप लोग देखेंगे जहां कहीं आपकी रियल लाइफ में कहीं कोई कन्फ्लिक्ट आया क्या वहां पर कोई नीड के नाम से कोई चीज मौजूद थी 
اس کنفلکٹ میں تھوڑی دیر کے لیے آپ میں سے کوئی بھی غور کرنا چاہیں اور اپنی کوئی بھی پرسنل اگزامپل آپ شیئر کرنا چاہیں کسی بھی طرح کی ورک ریلیٹڈ ہے آپ کی کوئی اور ایسی اگزامپل ہے جہاں پہ کنفلکٹ ہوا اور اس کنفلکٹ میں نیڈ کون سی تھی اف یو کین شیئر اینی ون سر سر آ کانفلکٹ ارائزز وین سم ون ایمفیسائز آن ہر اون انٹرسٹ جب وہ اپنے ذاتی مفاد کی بات کرتا ہے تو وہ پھر کانفلکٹ ارائز کر سکتا ہے دو بندوں کے درمیان اب وہ مفاد کی بھی جو بات ہے نا اس مفاد کو بھی آپ پیچھے ان پہ دیکھیں تو کہیں اس کا کوئی نیڈ ہوگا جہاں سے وہ آپ سے کچھ حاصل کرنا چاہ رہا ہے جی جی اور آپ آپ اس کو چیز نہیں دینا چاہ رہے یہ دے رہے تو اس کی وجہ سے کنفلکٹ آ رہا ہے جی 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 میں میں تھوڑا سا اس میں بتانا چاہوں گی تو ایگزیکٹلی اگر ہم کہیں کہ ایک بیسک وجہ جس کو کہتے ہیں نا بنیاد یا بیج کہہ لیں وہ نیڈ ہی ہے کیونکہ ہر بندہ وہ چیز چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے یہ مجھے ملے اس کی وجہ وہ حسد کے تھرو کہے کمپٹیشن کے تھرو کسی بھی طریقے سے کہے وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ یہ مل جائے تو پھر وہاں پہ اس کو جب نہیں ملے گی تو پھر وہ کانفیڈ کہلائے گا یعنی یہ بالکل دوسری چاہتی تھی یہ میری نیڈ ہے تو وہاں پہ وہ کنفلکٹ ہو گیا سر میں اس میں آپ نے کہا کہ مثال اپنی زندگی سے دیں تو میں ایک بہت پرسنل جو ایک چیز ہے جو میں نے ایکسپیرینس کی وہ اور میں اس چیز کو بتاتی بھی ہوں جیسے میاں بیوی ہیں تو ان میں اختلافات جو ہیں وہ ہمارے معاشرے میں بنیادی طور پر شروع ہوتے ہیں اور پھر آگے پھیلتے چلے جاتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں یہ ایکسپیرینس کیا کہ بیوی کو اس وقت اپنے ہسبینڈ سے جو ہے وہ ساتھ کی اور جیسے کہتے ہیں کہ ایک سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے جب اس پہ غلط کوئی کمنٹ کر رہا ہوتا ہے یا اس کے اوپر کوئی غلط الزام لگا رہا ہوتا ہے تو میں نے یہ محسوس کیا یہ میں پازیٹیو نیڈ کی اس کو لے رہی ہوں کہ جب مجھے زندگی میں یہ ایکسپیرینس ہوا کہ مجھے کسی نے غلط کہا تو اور میں غلط نہیں تھی تو میرے ہسبینڈ نے مجھے سپورٹ کیا ان اس وقت میری نیڈ یہی تھی کہ مجھے سپورٹ ملے تو پھر وہ کانفلکٹ جو تھا وہ ہم میں پیدا نہیں ہوا باقی ساری زندگی کے لیے کیونکہ ہم نے ایک دوسرے کی نیڈ کو جو ہے وہ اس کو کیا اگر میاں بیوی میں یہ ہو جائے تو اس میں میں اس میں ایک چھوٹی سی ایک اور اس میں ایک سوال آپ ہی سے پوچھنے لگوں گا کہ جن کے بارے میں آپ مجھے آپ نے مینشن کیا کہ جی وہ نیگیٹو یا کمنٹ کر رہے تھے کین وی تھنک اباؤٹ وٹ واز دیر نیڈ جو ان کا تھا وہ سمجھ میں آنے آیا مجھے زندگی میں کہ ان کی بھی وہاں پہ میں وہ اس کو ایکسپوز نہیں کرنا چاہوں گی نہیں 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 فیسلٹیشن ملے اب وہاں پر جو ماں بیٹھی ہے جو ساس کے اس میں ہے وہ ساس بن رہی ہے یا ماں بن رہی ہے وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے لیکن اب وہاں پہ نا ان دونوں کی ایک نیڈ ہے جو ماں ہے اس کی نیڈ ہے کہ اس کا بیٹا جو ہے نا اس کی ہیلپ کرے یا اس کی ضرورت کرے یا اس کو سپورٹ کرے یا ماں کا خیال رکھے اور ماں یہ توقع کرتی ہے کہ میرا بیٹا ہے اور جو وائف ہے وہ توقع کرتی ہے کہ میرا ہسبینڈ ہے اب وہ دونوں کی نیڈ جو ہے نا اس بندے سے دونوں کی نیڈ ہے اب وہ جو نیڈ ہے نا جس جگہ پہ ان دونوں میں کی نیڈ کے اندر کہیں کوئی ڈفرینس آئے گا یا وہاں پہ یہ پرابلم آئے گا آپ دیکھیں تو وہاں پہ ساس گو کے درمیان کنفلکٹ اسٹارٹ ہو جائے گا سر میں اپنے فیملی کے جو نئے جوڑے ہوتے ہیں میں ان کو ہمیشہ یہ مثال دیتی ہوں کہ آپ نے مجھ سے جو یہ سوال کیا اس لیے میں جواب دے رہی ہوں میں اس لیے جواب دے رہی ہوں کہ آپ نے مجھے سے سوال کیا میں ان سے یہ کہتی ہوں کہ جو ماں کی نیڈ ہے اگر وہ بھی فلفل ہو رہی ہو اور بیوی بی کو اس کا مقام مل رہا ہو تو کانفلکٹ پیدا نہیں ہوتا اور میں نے اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کیا yes, کہ جب yes, مرد جو ہے وہ توازن قائم رکھتا ہے اور سب کو اپنی جگہ پہ رکھتا ہے تو کانفلکٹ پیدا نہیں ہوتا اور لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے اور میں اپنی فیملی کے نئے جوڑوں کو ان کی ضرور مثال دیتی ہوں یہ الگ بات ہے کہ میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ ان کو بہت زیادہ دیر جو ہے وہ نہیں میرے ساتھ رہ سکے ان کی ڈیتھ ہو گئی لیکن ہم نے کوالٹی ٹائم گزارا اسی وجہ سے کہ ہم میں کانفلکٹ نہیں اب اب اس کے اندر جو امپورٹنٹ چیز ہے نا وہ انڈرسٹینڈ کرنے والی آئی تھنک فرحت منصور آپ کا مائک آن ہے پلیز میوٹ کر دیں گے 
अच्छा जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज है ना अगेन मैं मैं बार बार उस पर इम्फोसिस क्यों कह रहा हूँ मैं ये चाह रहा हूँ कि आज के दिन अगर हम ये एक बात अंडरस्टैंड कर लेना कि जिस जगह पे भी अगर हमारा कहीं कोई कन्फ्लिक्ट आ रहा है ना और उस कन्फ्लिक्ट के पीछे जो रीजन है हमारी वो अगर हम उस नीड को आइडेंटिफाई कर लें हम लोग तो फिर हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी बहुत आसानी हो जाएगी उस कन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने में तो हमारा फोकस जो होगा आइंदा जब कभी भी किसी के साथ भी हमारी जिंदगी में कोई कन्फ्लिक्ट आएगा तो हमने पहली चीज जो हमने गौर करनी है ना वो ये करनी है कि वो जिनके साथ कन्फ्लिक्ट आ रहा है उनकी क्या नीड है और हमारी क्या नीड है थिंक अबाउट द नीड एंड देन यू विल बी इन पोजीशन टू रिजोल्व द कन्फ्लिक्ट रिमेंबर कन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करना कन्फ्लिक्ट को रिजोल्व ना करने से बेहतर है इफ यू रिजोल्व द कन्फ्लिक्ट दैट विल ह्यूजली बेनिफिट यू इफ यू डू नॉट रिजोल्व इट कहीं ना कहीं ये दोनों जो पार्टी इसमें इन्वॉल्व होंगी उन दोनों को डैमेज करेगा अगर कोई सोचेगा कि जी मुझे नहीं करेगा दूसरे को कर देगा तो ऐसा नहीं है कन्फ्लिक्ट जो है ना इट डज डैमेज टू बोथ पार्टीज ठीक है अब सवाल ये है सवाल ये है अगला सवाल इज इट ओके टू हैव अ कन्फ्लिक्ट इज इट नॉर्मल टू हैव कन्फ्लिक्ट नेवर सर इज इट नॉर्मल सर मैं कोको जैस्मिन बात कर रही हूं सर मैं इसमें थोड़ा ऐड अप करना चाहूंगी कि कॉम्फ्लिक्ट जो हमारे जिंदगी में आम जिंदगी में कंपटीशन जो है वो उसी को आगे अगर बढ़ा लें अगर सीकिंग रिवॉर्ड्स जो है वो जिंदगी में चलता रहता है अगर वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत हो आगे बढ़ने की खास टू वीकन अदर्स तो वो कंपटीशन है पॉजिटिव वे में और अगर उसको नेगेटिव वे में विदाउट रेगुलेशन लड़ाई झगड़ा मतलब एक्सट्रीम पे पहुंच जाए आगे बढ़ने की खास दूसरों को पिछाड़ने की तो वो कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस को दूसरों को पिछाड़ने वाला मामला हमारे है ना दूसरों को पिछाड़ने वाले मामले को भी मैं बार बार आज ना सारी गुफ्तु का रुख बार बार उसी तरफ लेके जाऊंगा उसमें भी बेसिकली होता है हमारे यहाँ ना दो तरीके होते हैं आगे बढ़ने के मतलब वैसे जनरली कहीं भी, भी देखा जाए दो तरीके होते हैं आगे बढ़ने के एक तरीका ये होता है कि आप खुद एफर्ट करें और जो आपसे आगे भाग रहा है दौड़ है आप उससे दौड़ के अपनी एफर्ट करके उससे आगे निकले दैट इज वन वे ऑफ डूइंग इट दूसरा तरीका ये कि जो आपके आगे भाग रहे हैं ना उसको पकड़ के अपने पीछे कर दो आप वहीं खड़े रहो तो उस सूरत में भी आप उससे आगे हो जाएंगे ठीक हो गया अब एक अंडरस्टैंडिंग जी एक अंडरस्टैंडिंग जो यहाँ पे होनी है अब वो ये भी कंफ्लिक्ट यहाँ पे इसलिए आ रहा था कि जी उन साहब की नीड है वो चाहते हैं कि जी मैं बड़ा होता ले लू मेरे पास बड़ा घर हो जाए मेरे पास बड़ी गाड़ी हो जाए मेरे पास ये स्टेटस हो मेरे पास ये पावर हो मेरे पास ये अख्तियार हो बुला 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 वो एक अलग बहस है अब जो चीज मैं यहाँ पे एक चीज मैंशन करना चाह रहा हूँ वो ये कि हम तमाम लोगों को अब इसमें आपने लफ्ज संभाल किया था कॉम्पिटिशन का मैं चाहता हूं कि ये आज जो नवे लोग यहाँ बैठे हुए ना इनको इस बात के बारे में ये अपने साथ ले जाएं घर में इस अंडरस्टैंडिंग को कि रिमेंबर और कोशिश कर रहे हैं अपने बच्चों को स्टूडेंट्स को अपने आसपास लोगों को बताएं कि जो कंपटीशन होता है ना कंपटीशन ये कभी भी किसी का किसी के साथ नहीं होना चाहिए कंपटीशन अगर आपका किसी के साथ होना चाहिए तो वो सिर्फ और सिर्फ आप खुद हैं तो जब भी कंपीट करें अपने आपके साथ कंपीट करें इसके अलावा दुनिया में किसी से कंपिटिशन की जरूरत नहीं है कंपिटिशन इज नॉट अ हेल्थी थिंग इट इज अ वेरी नेगेटिव थिंग हम बच्चों को बताते हैं कि जी तुम फ्लां से ज्यादा नंबर लेके दिखा दो इट्स इट्स टोटली 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 डैमेजिंग इट्स वेरी बैड हम बच्चों को कहते हैं कि जी तुम अपने क्लास में फ्लां से ज्यादा नंबर लेके दिखा दो तो मैं मानू भाई कोई कंपटीशन नहीं है हर इंसान डिफरेंट है हर इंसान के सीनैरियो डिफरेंट है हर इंसान की एबिलिटीज डिफरेंट है कंपटीशन तो तब हो जहां पर हंड्रेड परसेंट इक्विवलेंट हों दोनों और फिर उनसे कहा जाए कि हाँ जी अब आप मुकाबला करें लेकिन यहाँ पे तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस इतने ज्यादा होते हैं मिस्टर एक एक बंदा है लेट्स से कि जी आप लोगों को दौड़ना है ना और दौड़ने के लिए जीरो से लेके हंड्रेड तक आपने दौड़ लगानी है अब आपने दौड़ लगाई है और आप देख रहे हैं कि जी कौन सा बंदा हंड्रेड पॉइंट पे पहले पहुंचता है अब प्रॉब्लम यह है कि रियल लाइफ में जो आप दौड़ लगवा रहे हैं ना तो कोई बंदा ऐसा भी है जो नाइनटी से दौड़ के हंड्रेड पे पहुंचेगा और कोई बंदा ऐसा है जो एटी से दौड़ के हंड्रेड पे पहुंचेगा और कोई एक बंदा ऐसा भी जो जीरो से दौड़ के हंड्रेड पे पहुंचेगा तो इफ देर इज समबडी स्टार्टेड रनिंग फ्रॉम पॉइंट नाइनटी टू हंड्रेड हैज ओनली कवर्ड टेन पॉइंट एंड समबडी वॉज एट जीरो पॉइंट एंड हैज कवर्ड हंड्रेड पॉइंट टू रीच टू दैट हंड्रेड अब वो हंड्रेड पे लेट से नहीं पहुंचा थोड़ी देर के लिए हम सपोज कर लेते हैं वो पहुंचा है जीरो से नब्बे तक और जो नब्बे पे पहुंचा हुआ था वो नब्बे से हंड्रेड तक उसने सफर किया अब जो देखने वाले लोग हैं हमारी जो सोसाइटी की जो ओवरऑल ट्रेनिंग है उसमें जो हंड्रेड पे पहुंचा हम कहते हैं कि वो विनर है हालांकि विनर तो वो नहीं है भाई उसने तो सिर्फ टेन पॉइंट्स का जर्नी किया है विनर तो वो था जो जीरो से लेकर नाइनटी तक पहुंचा जिसने नाइनटी पॉइंट का वो जर्नी किया तो वी हैव ट
तो उसने अपने आप को बीट किया है एंड दैट इज अग दैट इज विक्ट्री उसने जीरो से लेके दोबारा अगली दफा टेन पे पहुंच के टेन पॉइंट टू पे पहुंचा है ना तो दैट इज अगेन अक्ट्री इट इज इट शुड बी कंसिडर एज विक्ट्री ऐसे ही बच्चों को हमारे घर में बच्चे जो पढ़ रहे होते हैं स्कूल में पढ़ रहे होते हैं वो बच्चे ने अगर पिछली दफा 90 नंबर लिया और इस बार 90.01 भी ले लिया ना तो वी विल सेलिब्रेट इट एंड वी विल सेलिब्रेट इट बिकॉज ही और शी हैज आउट बिटन हिम सेल्फ और हर सेल्फ और हमारे यहाँ सोसाइटी के अंदर जो प्रॉब्लम आ रहा है वो ये प्रॉब्लम आता है कि हम अपने आप को अपने आप से कंपेयर करने के बजाय अपने आप को हमेशा दूसरों से कंपेयर करते हैं तो कई ऐसे लोग हैं मतलब मैं अपने आप से जब मैं देखता हूँ कि यार मैंने लाइफ में अब तक क्या अचीव किया है और मैं देखता हूँ कि कई लोग ऐसे हैं जो मुझसे बहुत ज्यादा आगे हैं तो मैं अगर देखता हूँ कि जी मैंने सफर कहाँ से शुरू किया तो मैंने तो बहुत बीचे सफर शुरू किया था जो लोग मुझसे आगे उन्होंने कहा शुरू किया था उन्होंने तो बहुत आगे से सफर शुरू किया था अब मैं सोचूंगी यार वो इतने आगे क्यों पहुंचे हुए भाई मैंने अगर सफर देखू तो आई एम द विनर आई कंसिडर माई सेल्फ एज ए विनर एंड द मोमेंट आई कंसिडर माई सेल्फ एज ए विनर एज ए विक्टोरियस देन आई रियलाइज कि भाई मैंने तो अच्छी लाइफ में अचीवमेंट की अलहमदुल्ला एंड आई एम हैप्पी एंड सेटिस्फाइड अबाउट दैम and the same thing we everyone in our society has to understand ki competition is something that is not uh, done between you and someone else competition is done between you and yourself theek hai ye ek din mein baat aayi thi to maine aapke sath mention ki hai ki this is something we have to understand this is something we have to make our kids understand ki competition jo hai na aapka apne zaat ke sath hai aapka kisi ke sath competition nahi hai apne aap ko tum hara do mere liye tum winner ho meri dil se tumhara jo bhi inaam banta hai main dunga lekin apne aap ko tumne harana hai phir aap dekhenge wo bachcha wo bachchi ya aap khud apni life ke andar phir aap dekhenge ki aap kitni progress karte hain इसको दूसरों से नथी नहीं करना हमने कंपटीशन को सेम वर्क कोलीग्स आपके हैं हम एक दूसरे के साथ जॉब करते हैं हमने देखना है कि यार दूसरे ने अगर वो अचीव किया तो बिल्कुल ठीक है लेकिन मैंने अपने आप को पहले मैं कहाँ पे था अब मैंने कहाँ पहुंचा मैंने अचीवमेंट की शाबाश मैं अपने कंधे पर थपकी दूँ और मैं अपने आप को शाबाश दूँ और मैं कहूँ कि वेल डन शाबाश अब आगे चलो ये बहुत अच्छा काम किया आगे चलो फिर हम आगे चलते हैं उसके साथ ठीक है तो ये क्विक एक कंपटीशन के हवाले से थी अब मैं वापस उस सवाल पे आता हूं कि क्या कंफ्लिक्ट जब अगर दरमियान में कहीं अराइज होता है किसी भी जगह पे तो इज अ कंफ्लिक्ट नॉर्मल थिंग और एब नॉर्मल थिंग ये भी अंडरस्टैंडिंग एक बहुत बड़ी अंडरस्टैंडिंग है लाइफ के अंदर हमें होनी चाहिए कि हमें यह पता हो कि नॉर्मल चीज कौन सी और एब नॉर्मल कौन सी है समटाइम्स कुछ चीजें नॉर्मल होती हैं और हम उनको जब एब नॉर्मल समझते हैं तो हम रिएक्ट करते हैं हम रिस्पॉन्ड करते हैं लेकिन अगर हमें पता हो कि नॉर्मल चीज है तो फिर हम रिस्पॉन्ड नहीं करते इसकी छोटी सी मिसाल इस तरह से देता हूँ बच्चा घर में तंग कर रहा है जिद कर रहा है तो जो बेचारे जिनके बच्चों को पहले से तरबियत की हुई है जिनको पता है बच्चों को वो पाल चुके हैं उनको पता है कि यार बच्चे की जिद करना नॉर्मल बात है जो न्यू पेरेंट्स होते हैं वो उनके लिए पहली बार ये चीज देख रहे होते हैं कि यार ये बच्चा क्यों जिद कर रहा है तो उनके लिए वो एब नॉर्मल होती है जब उनके लिए एब नॉर्मल होती है तो वो रिएक्ट भी उसी तरह से करते हैं बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग नॉर्मल और जो उसे गुजर चुके होते हैं दे नो के यार दिस इज अ नॉर्मल थिंग किड्स डू सच थिंग्स वेन दे वेन दे अंडरस्टैंड कि ये नॉर्मल है तो फिर उनका रिएक्शन और उसको डील करने का अंदाज भी चेंज हो जाता है तो नॉर्मेलिटी और एब को भी अंडरस्टैंड करना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कौन सी चीज नॉर्मल है और कौन सी चीज नॉर्मल नहीं है अब आपसे सवाल है कि क्या कंफ्लिक्ट होना नॉर्मल है या एब नॉर्मल है दैट इज अ क्वेश्चन एनी वन इज वेलकम टू आंसर बल्कि रोजीना सईद आई थिंक आपने काफी देर से हाथ खड़ा किया आपने बात भी नहीं की आप बताइए मैंने हाथ तो किसी पहले किसी बात में शामिल होने के लिए किया था सॉरी मैं उसको लोअर नहीं कर सकी हूँ अभी अगर आप अपना सवाल दोहरा सके मैं थोड़ा यार नेट का इशू था मैं सुन नहीं सक पाई कंफ्लिक्ट होना नॉर्मल है या एब नॉर्मल है इज इट नॉर्मल टू हैव कंफ्लिक्ट और इज इट एब नॉर्मल टू हैव कंफ्लिक्ट ये बिल्कुल नॉर्मल है क्योंकि अल्लाह पाक ने इंसानों को मुख्तलिफ तबाही के तहत पैदा किया है उनके अंदर जहाँ तक मुझे लगता है कि अल्लाह पाक की अपनी इंटेंशन थी कि मुख्तलिफ तबीयतें बनाकर उनके लिए इम्तहान रख दिया गया कि ओके ये है अब तुम इसमें कैसे बिहेव करते हो तो ये हमारा अपना इम्तहान है मुख्तलिफ किस्म की कंट्रेक्ट में होना आपदा शबरीज जी ये एक नॉर्मल बात है मेरा मेरी राय तो यही है ओके okay. और साइमा बशीर जी सर मैं मैं भी बिल्कुल एग्री करूंगी कि आपने जैसे बात कही कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ये बहुत नॉर्मल है ये इट इंडिकेट्स दैट देर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन आर इन एनीवेयर लाइक ह्यूमन बीइंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम वन एंड अदर वन थिंग 
secondly what i assume uh, with a religious point of view the mm. creation of this uh, this world that was based on the conflict you was the conflict you. which arose between the satan and the adam um, if uh, if we could take it in that way so conflict is the base of personal growth change and uh, many discoveries uh, if we take it into account and it is the beginning of lots of creativity अब किसी चीज को एक और एग्जांपल आपकी ना आप ना आपकी आवाज ना ज्यादातर बात आपकी कट गई तो मैंने बहुत कम बात सुनी आपकी सर मैं आंसर पुट करूं जी अस्सलाम वालेकुम सर जी ये जो है ये नॉर्मल है क्योंकि हर इंसान दूसरे से मुख्तलिफ होता है और यही जो चीज है वो कंफ्लिक्ट का बायस बनती है नहीं कंफ्लिक्ट का बायस हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस कंफ्लिक्ट नहीं एक सेकंड कंफ्लिक्ट का बायस हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस कंफ्लिक्ट का बायस नहीं बनते हमारी इंडिविजुअल नीड्स कंफ्लिक्ट का बायस बनती है अगर हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट और ऑनर देते हैं उनकी ओपिनियन को उनकी नीड को अंडरस्टैंड करते हैं तो देन हम इन कॉन्फ्लिक्ट्स को आसानी से रिजोल्व कर सकते हैं अगर अगर मैं कंट्रीब्यूट करना चाहूंगी क्या नाम है आपका मैं आपके नाम आपने हाथ रेस किया होगा आयशा जी जी आपने हाथ रेस किया होगा जी जी बताइए आयशा नोरीन जी जी बताइए आय सर आ, मेरा ये ख्याल है कि कॉन्फ्लिक्ट तो नॉर्मल नहीं है जो नीड है अगर हम उस पर फोकस कर रहे हैं तो फिर नीड नॉर्मल है या अब नॉर्मल ये चीज काउंट करती है ये चीज मैटर करती है नीड की वजह से कॉन्फ्लिक्ट होना जो है ना ये नॉर्मल बात है कॉन्फ्लिक्ट होते हैं कॉन्फ्लिक्ट हर जगह एग्जिस्ट करते हैं लेकिन फोकस हमारा जो नीड है कि नीड जो है अगर तो वो नॉर्मल है जब हम करने जाएंगे ना जब हम उस कंफ्लिक्ट को रिजॉल्व करने जाएंगे फिर हम नीड की तरफ आएंगे अब एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं मैं एक एग्जांपल देता हूं सर आई वांट टू से समथिंग दैट कॉन्फ्लिक्ट इज अ नॉर्मल थिंग लेकिन इट शुड बी टू सम एक्सटेंट और हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि इसमें दूसरे बंदे की जो नीड है क्या उसको हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए या अपने कॉन्फ्लिक्ट पे हमें स्टैंड लेना चाहिए ओके मैं इस पे भी आता हूं एक छोटी सी एग्जांपल देने लगा हूं मैं आपको बैक टू हस्बैंड वाइफ सो हमने आज मुसलसिल हम मैरिटल लाइफ के हवाले से डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमारा सेशन उस पे नहीं है हस्बैंड वाइफ की जब नई नई शादी होती है और वो दोनों अगर आउट ऑफ फैमिली हैं और पहली बार वो एक दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं उनकी शादी हुई और वो अब इकट्ठे घर में रह रहे हैं तो उनके درمیان शुरू शुरू में ना कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं दोनों की अपनी नीड्स हैं उस पे उनकी लड़ाई होती है और उन पे उनका कोई ना कोई होता है तो वहां पे वो जो कंफ्लिक्ट होना है ना वो नॉर्मल बात होती है लेकिन उस नॉर्मल के अंदर जो एक और बेनिफिट होता है उस कंफ्लिक्ट का वो बेनिफिट ये होता है कि दोनों को ना एक दूसरे की रेड लाइंस का पता चल जाता है कि यार ये वो जगह है कि जिस जगह अगर मैं क्रॉस करूंगा तो मेरी वाइफ को शदीद बुरा लगेगा या वाइफ को ये पता होगा कि ये वो बात है कि अगर मैंने ये की तो ये मेरे हस्बैंड को बुरी लगती है तो दो बोथ स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग ईच अदर बिकॉज ऑफ द कन्फ्लिक्ट कन्फ्लिक्ट हेल्प दम टू अंडरस्टैंड ईच अदर तो ये दूसरा बेनिफिट है कन्फ्लिक्ट का ठीक है आपको एक दूसरे की बाउंड्रीज और एक दूसरे की लिमिट्स का पता चलता है तो कन्फ्लिक्ट डज हेल्प इट और सिर्फ ये नहीं अगली बात मैं आपको एक बताने जा रहा हूं और ये अच्छा मैं दो चले मैं दो मैंने पॉजिटिव इफेक्ट बताया कि आप में से कोई और बताना चाहते हैं अपना कोई इसका पॉजिटिव इफेक्ट कन्फ्लिक्ट का या किसी कन्फ्लिक्ट की वजह से आपको कोई फायदा हुआ हो कभी या दो लोगों के दरमियान में कन्फ्लिक्ट हुआ और दोनों को बाद में फायदा हुआ उस बात से फायदा ये हुआ कि दोनों ने अपनी अपनी स्ट्रगल बढ़ा दी अपनी नीड को अचीव okay. करने के लिए ठीक है कन्फ्लिक्ट ने वहां पे ये फायदा दिया इसके अलावा और कहा कन्फ्लिक्ट ने फायदा दिया कहीं पे सर मैं तहमीना बात कर रही हूँ इंसान का कथास भी हो जाता है जो उसके अंदर चीज सबसे ज्यादा जो अंदर वो बोल रहा होता है वो बाहर आ जाता है और इससे वो रिलैक्स हो जाता है खुद भी और दूसरे को भी फिर रिलैक्स ऑटोमेटिकली हो जाता है 
जब किसी एक की नीड मीट न हो रही हो हमने ये किया हमने ये स्टेब्लिश किया कि कन्फ्लिक्ट का होना जो है वो नॉर्मल बात है इट्स नॉट एब नॉर्मल दो हमने बातें स्टेब्लिश की तीसरी हमने ये की कन्फ्लिक्ट के पॉजिटिव इफेक्ट भी हो सकते हैं कंफ्लिक्ट के नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव दोनों इंपैक्ट हो सकते हैं ठीक हो गया तो ये हमने तीन बातें एस्टेब्लिश कर ली अब एक आपके सामने एक और बात मैं आपको बताने जा रहा हूं आपके साथ हम क्या करते हैं जब कंफ्लिक्ट होता है तो हम हम क्या करते हैं उस वक्त मतलब व्हेन वी आर इन अ कंफ्लिक्ट व्हाट एग्जैक्टली डू वी डू लड़ना ही शुरू कर देते हैं अमूमन हमारी सोसाइटी में तो ऐसा ही होता है आप फिजिकली लड़ाई डिपेंड करता है कि आगे नहीं नहीं फॉर एग्जांपल अगर हम अथॉरिटी के साथ बात कर रहे हैं किसी के साथ तो जाहिर सी बात है वो अथॉरिटी जो है वो आसानी के साथ हमारी आ, हमारी ओपिनियन के साथ एग्री नहीं करती तो वो अथॉरिटी रिएक्ट करती है ठीक है और सर वो फिर एक नेगेटिव कॉन्फ्लिक्ट्स की आ, जो है वो शेप ले लेता है अगर दोनों तरफ पॉजिटिविटी हो तो देन आई थिंक हम किसी पॉजिटिव कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं यस yes. लेकिन जब हम किसी कन्फ्लिक्ट में शामिल होते हैं हम किसी कन्फ्लिक्ट में हम लेट्स से कन्फ्लिक्ट हो गया तो उस कन्फ्लिक्ट के दौरान हम क्या करते हैं व्हाट एग्जैक्टली डू वी हम लड़ाई शुरू कर देते हैं एक दूसरे को मारा मारी शुरू कर देते हैं हम कुछ और करते हैं क्या करते हैं मतलब तो सर इसका एक हाँ जी एक इसका पहलू ये भी है कि आप अपना नुकता नजर बयान कर दें और अगर आपकी बात जो है वो उस पर ज्यादा तो नहीं दी जा रही है या उसको डिसएग्री मुसलसल किया जा रहा जा रहा है तो फिर आप साइड पे हो जाइए आप जी अभी मैंने किया है मैं लोर कर देती हूँ जब जी 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 प्लीज जब हम नीड को आ, हम फोकस कर रहे हैं ना कि नीड कॉन्फ्लिक्ट का बायस बनती है और अब ये सवाल है कि क्या जो नीड है वो पॉजिटिव इफेक्ट भी रखती है इसको और जो अगला सवाल है व्हाट वी जनरली डू ड्यूरिंग ए कॉन्फ्लिक्ट तो हम पहले तो यही चूंकि वो हमारी नीड है तो हम दूसरे से अपनी नीड को पूरा करने के लिए उससे मुतालबा तो करते हैं वो राय का हो या किसी भी किसी कोई फाइनेंशियल हो या कोई एथिकल वैल्यू हमें किसी का जो है वो फिजिकली नहीं हमें उसका अखलाकी साथ चाहिए हो हम नीड है वो हमारी तो उसमें अगर हमें वो नहीं मिलता तो पहले तो हम उसके लिए कोशिश करते हैं उसके बाद जो है वो हम खुद अपने लिए खड़े हो जाते हैं और ये इसका पॉजिटिव इफेक्ट है कि फिर हम okay. अपने उसमें खुद जब अपने लिए खड़े हो जाते हैं तो फिर हमारा फायदा हो जाता है कि हम अपने okay. मसाइल को खुद और अपनी नीड को खुद पूरा करने के काबिल हो जाते हैं ओके ओके ये तो फिर वो आपने मतलब एक ऑल्टरनेटिव तरीका निकाल लिया कि चूंकि वहां से मीट नहीं हुई तो देन यू स्टार्ट स्ट्रगलिंग योर ओन सेल्फ आपने खुद से कोशिश शुरू कर दी ओके फेयर एनफ एक सेकेंड में यहाँ पे आमिरा है आमिरा रऊफ मैंने भी नाम देखा I think she's not here. Okay, uh, Mrs. Rahat Shaheen. चूंकि बहुत ज्यादा लोग हैं तो चले आप बात कीजिए राहत शाहीन बात कर रही हूँ जी जी राहत जी सर कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से मैं ये बात करूंगी कि नीड चूंकि बेसिक होती है वजह कॉन्फ्लिक्ट में और बहसीत जो अभी टॉपिक चल रहा है जैसे हम मियाँ बीवी की हैसियत से हम देख रहे हैं इस बात को हम मेरी शादी जब हुई तो मेरे हस्बैंड कैप्टन थे आर्मी में ठीक है तो मेरी शादी के तकरीबन एक डेढ़ साल के बाद उन्होंने कहा कि मैंने तो ये जॉब छोड़ देनी है ठीक है तो मेरी फैमिली में और मुझे बहुत ही अजीब लगा कि यार ये क्या हो गया हमारे साथ यानी मैं उस वक्त नई नई लेक्चर थी अच्छा और फैमिली में ये था कि यार एक कप्तान से शादी हुई है और बड़ा अच्छा समझा जाता है और उसने मुझे शुरू हाँ। किया कि मैं तो ये जॉब छोड़ रहा हूँ सर ये इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट मेरी लाइफ में आया कि मैं तो परेशान हो गई कि ये क्या हो गया अब मैंने अपनी फैमिली में भी बात नहीं की अपने पेरेंट्स को मैंने नहीं बताया की मेरे हसबेंड जो है वो तो आर्मी छोड़ना चाह रहे हैं 
अब जो मेरे इन लॉज थे उन्होंने भी मुझे प्रेशराइज किया कि अब ये तुम्हारे ऊपर है कि ये हमारा लड़का जो है ना आर्मी ना छोड़े क्योंकि ये तो शादी से पहले भी कहता था कि मैंने आर्मी छोड़ देनी है और हमने इसकी शादी कर दी कि इसकी बीवी इसको समझाएगी अच्छा बड़ा मसला और मैंने फिर आर्ग्यू किया बहुत से दलाइल से बात की क्योंकि हम दोनों पढ़े लिखे थे हम दोनों ने आपस में बैठ के बात की लेकिन वो किसी सूरत इस पे एग्री नहीं किया उन्होंने और मैंने ये किया कि मैंने फिर उनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया यानी मैंने अपनी नीड को तो यहाँ इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि नीड जब बीच में आती है तो हम बहसीत मुस्लिम और बहसीत आप ये कह रहे हैं कि एक पढ़े लिखे यानी हमारी एजुकेशन का ये हमें हमारे ऊपर इफेक्ट होना चाहिए कि हम सेक्रीफाइस करें अपनी नीड को दूसरे के लिए तो उससे बहुत से बेहतरीन नतज सामने आते हैं और जब मैंने सेक्रीफाइस किया उस वक्त मेरे लिए बहुत मुश्किल था लेकिन नाउ माई हजबेंड इज एडिशनल सेक्रेटरी इन होम डिपार्टमेंट तो सर लेकिन ये मेरे लिए मुश्किल था उस वक्त कॉन्फ्लिक्ट हमारे बीच में लेकिन चूंकि मैंने सेक्रीफाइस किया और मेरे हस्बैंड आज तक मेरी उस बात को बहुत अहमियत देते हैं कि मैंने जो है ना विद्रॉ कर लिया और मैंने उनके लिए सेक्रीफाइस किया मैंने उनका साथ दिया अब अब इसके ऊपर हम आते हैं ये आप वाली बात ना आप वाली बात को मैं आगे कुछ हमारी स्लाइड्स है जहाँ पे इसी बात को हमने बताना है कि जब कन्फ्लिक्ट हुआ तो फिर आपने रेजोल्यूशन उसकी कैसे करनी है और उसके अंदर आप वाली बात को इंडोर्स करूंगा मैं जो आपने की है लेट्स जस्ट क्विकली मूव ऑन क्विकली जब भी कन्फ्लिक्ट होगा ना नॉर्मली हम क्या करते हैं हम आर्ग्यूमेंट्स में जाते हैं हम आर्ग्यू करते हैं we we start with an argument. We normally everyone whenever there is a conflict we or especially आप एजुकेटेड हम लोग हैं तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हम उसके अंदर आर्ग्यूमेंट करें हम आर्ग्यू करें हम अपनी बात को उस पर डिस्कस करें कि यार ये हमारी चीज है ये हमारी नीड है ये हमारा इशू है अब वो आर्ग्यूमेंट जो है ना वो हम अब आजकल के करंट सिनेरियो के अंदर ना दो एक वो आर्ग्यूमेंट्स हैं जो हम रियल लाइफ में करते हैं और एक वो आर्ग्यूमेंट्स हैं जो हम इंटरनेट में करते हैं सोशल मीडिया पे हम मुख्त लोगों के साथ कहीं क्योंकि कन्फ्लिक्ट हुआ लेट्स से सोशल मीडिया पे हुआ था वहाँ पे एक दूसरे को हम स्टार्ट हो जाएंगे कोई पॉलिटिकल हमारे आपस में कोई कन्फ्लिक्ट आ गया कोई और इस तरह कन्फ्लिक्ट आ गया अब जो आर्गूमेंट हम रियल लाइफ में कर रहे हैं उसके ऊपर तो हम आगे जाके करते हैं भी बात ठीक है उसको हमने क्या करना है जो आर्ग्यूमेंट हम इंटरनेट पर कर रहे हैं उसकी आउटकम क्या निकलती है जब भी आप इंटरनेट पर सोशल मीडिया पर आर्ग्यूमेंट करेंगे किसी के साथ भी तो उसकी आउटकम क्या निकलेगी उसकी आउटकम हमेशा 90% चांसेस है कि द आउटकम ऑफ एन आर्गुमेंट ऑन द इंटरनेट ऑन फेसबुक ऑन सोशल मीडिया इज नेगेटिव अक्सर ऐसा होगा कि वी माइट लूज आर फ्रेंड और और वजह क्या होती है कि वो जो आर्गुमेंट हो रहा होता है ना जब एक कन्फ्लिक्ट एक आर्गुमेंट में हम सोशल मीडिया पे पहुंच गए ना उसमें वो पब्लिक प्लेटफॉर्म बन गया उसके अंदर अब जो दूसरा बंदा है अगर हम उसको प्रूफ दे दें या हम उसको साबित कर दें कि आप गलत हैं तो उस सूरत में वो सबके सामने उसकी इंसल्ट हो गई कि जी मुझे इसने गलत मैं लोगों के सामने जो है ना मैं एम्बेरस हो गया हूँ वो इस वजह से आपको छोड़ देगा अगर वो आपको गलत साबित कर दे तो आपकी एम्बेरसमेंट होगी तो आपको लगे कि मेरा अपना करीबी दोस्त और इसने इस तरह से किया और मुझे इतने लोगों के सामने मेरी इंसल्ट हो गई उस सूरत में हो सकता है कि आप उससे नाराज हो जाए आप उसको छोड़ दें तो जो आर्ग्यूमेंट्स हम सोशल मीडिया पर करते हैं दोज आर्ग्यूमेंट्स ऑलमोस्ट इन ऑल केसेज ऑलमोस्ट इन ऑल केसेज वो नेगेटिव उसमें आते हैं ठीक है अब जो आर्ग्यूमेंट हो गए रियल लाइफ के अंदर उनके ऊपर आते हैं अब आर्ग्यूइंग करना आर्ग्यू करना जो है ना इज नॉट समथिंग नेगेटिव अगेन इज इज नॉट समथिंग नेगेटिव इट इज समथिंग दैट कैन बी डन इन अ पॉजिटिव वे ऑन द कैसे बला ये आगे आपके सामने स्लाइड पे मैं शो कर रहा हूं कि आर्ग्यूइंग कैन बी गुड बट डू इट राइट इफ यू हैव टू आर्ग्यू डू इट इन अ राइट वे अब वो राइट right वे कैसे राइट right ब्रदर्स आपके सामने हैं जिन्होंने जहाज बनाए और दुनिया के अंदर उन्होंने बहुत बड़ी चेंजेस की मतलब उनकी वजह से उस टेक्नोलॉजी की वजह से पूरी दुनिया के अंदर एक इनकलाब आया जो इनके वालिद थे ना वो क्या करते थे राइट ब्रदर्स दोनों भाइयों को एक सब्जेक्ट के ऊपर खाने के ऊपर बिठा देते थे कट्ठे और उनसे कहते थे कि जी आपने इसकी पॉजिटिव प्रो इसकी फेवर में बात करनी है और दूसरे को उसके अगेंस्ट में बात करनी है वो उनके खिलाफ आर्ग्यूमेंट दे रहे होते थे एक फेवर में आर्ग्यूमेंट दे रहा है एक अगेंस्ट दे रहा है उसके बाद उन्हें कहते थे अब चेयर चेंज करो अब जो फेवर में कर रहा होता था उसे कहा जाता है कि अब तुम उसके अगेंस्ट में बात करो और जो अगेंस्ट में कर रहा होता था उसे कहा जाता था कि अब तुम फेवर में बात करो तो जब आपने किसी एक कन्फ्लिक्ट को दोनों साइड से उठा के देख लिया ना और दोनों साइड से अगर आपने उसको अंडरस्टैंड कर लिया तो फिर आप एक ऐसी पोजीशन पे आ जाएंगे कि जहां पे आपकी अंडरस्टैंडिंग का जो लेवल होगा ना वो इतना अच्छा हो जाएगा कि आप उस चीज को रिजॉल्व बड़े तरीके से करेंगे 
और इसमें आखिरी बात ये कि इस ये जो इसमें लिखा हुआ था कि दे लर्न टू लिसन एंड स्टिल केयर अबाउट ईच अदर एज दे आर्ग्यूड दे लर्न टू डिसएग्री प्रोडक्टिवली एंड दे चेंज द वर्ल्ड ठीक है तो ये जो आर्ग्यूइंग है जब कभी भी हमें आर्ग्यू करना है उसको हम इस तरह से करें कि हम उससे उसको रिजोल्व कर लें या हम कम से कम उसके अंदर हम दोनों साइड्स को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें अब लेट्स से कन्फ्लिक्ट हो गया हमने आर्गुमेंट कर लिया लेकिन कन्फ्लिक्ट स्टिल एग्जिस्ट तो अब हमने कन्फ्लिक्ट रिजोल्व कैसे करना है अब मैं आपको वो बताने जा रहा हूं आपके सामने स्लाइड पे एक चीज लिखी हुई है देख लें एक दफा द प्राइमरी थिंग इज कीपिंग द रिलेशनशिप इन माइंड नॉट जस्ट द फैक्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट हमारे यहाँ क्या है जब कभी भी कन्फ्लिक्ट हो रहा होता है ना हम आर्ग्यू कर रहे होते हैं ना तो हमारा फोकस क्या होता है हमारी अपनी बात के ऊपर होता है कि मैं ये बात कहीं इस तरीके से कर लूँ आप फोकस वहाँ से हटा दें आप ये देखें कि जिससे आप बात कर रहे हैं आपका उसके साथ रिलेशनशिप क्या है कीप द रिलेशनशिप इन माइंड एंड नॉट जस्ट अफेक्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट मतलब ये नहीं कह रहा कि आप आर्ग्यूमेंट के फैक्ट्स को टोटली भुला दें नो बट ऑल्सो कीप द रिलेशनशिप इन माइंड जो आपके वहाँ पर मौजूद है अब ये दो बातें करने के साथ आपने आर्ग्यू शुरू किया जब आपने आर्ग्यू शुरू किया तो फिर सबसे पहले पहले आपने क्या कर रहे हैं यू हैव टू एक्सप्रेस के भी आपकी नीड गया एक्सप्लेन करें कि दिस इज दिस इज व्हाट माय नीड इज दिस इज व्हाट आई वांट ठीक है अब दो उसके प्रॉब्लम है दो तरीके हैं पहली चीज जब आपने बताई अपनी नीड तो उसके बाद क्या हुआ कि हो सकता है कि दूसरा बंदा बंदी आपकी बात को समझे और वो कह के हाँ जी ठीक है आई एक्सेप्ट इट एंड आई एम गोइंग टू ऑफर यू वट यू नीड राइट उस सूरत में प्रॉब्लम हल हो गया लेकिन जब आपने नीड के एक्सप्रेस किया तो फिर आपको पता लगा कि जी आपकी नीड जो है दूसरी तरफ से इनकार हो गया कि नहीं सॉरी दिस इज नॉट पॉसिबल या ये जो ये है ये जो आप मांग रहे हैं ये डिमांड कर रहे हैं ये हम ये पॉसिबल नहीं है ये नहीं हो सकता इसमें ये देन व्हाट यू कैन डू इज टू गो फॉर निगोशिएशन ऑप्शन अब वो जो निगोशिएशन है वो कैसे हो सकती है जब कभी भी आप किसी के साथ निगोशिएशन की सिचुएशन में जाएंगे जैसे मिसिज राहत ने भी बताया शी एक्चुअली निगोशिएटेड विद हर हसबेंड दे बोथ वेंट इन टू पहले उन्होंने कहा कि जी आप ना छोड़ें फौज को तो अगर वो कह देते कि हाँ जी मैं नहीं छोड़ता तो प्रॉब्लम रिजोल्व हो चुकी होती लेकिन चूंकि उन्होंने कहा मैं नहीं छोड़ता तो देन दे बोथ वेंट इन टू दैट निगोशिएशन मोड अब जो निगोशिएशन थी ना उसके अंदर दो पॉसिबिल मतलब उसकी आउटकम क्या हो सकती थी आपके सामने उसकी सीनैरियोज हैं वो जो निगोशिएशन हुई ना उसमें ये डिफरेंट सीनैरियोज पॉसिबल थे उसके अंदर एक सीनैरियो एक पार्टी विन कर ले दूसरी लूज कर ले मतलब लेट्स से ए और बी हम कर लेते हैं तो ए विंस बी लूजेस दूसरी सिचुएशन ए लूजेस और बी विंस तीसरी सिचुएशन दे बोथ गो इनटू सम काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइज जिसके अंदर किसी को कुछ भी नहीं मिला फोर्थ सिचुएशन दे बोथ लूज एंड फिफ्थ सिचुएशन इज विन विन सिचुएशन जिसमें दे बोथ विन एंड व्हाट डू यू थिंक इज द बेस्ट पॉसिबल थिंग टू अचीव इन अ सिनेरियो ऑफ नेगोशिएशन Both win. Both win. Win. No. Win, win. Win, win is the best solution. And if you cannot win, win, then compromise may be something that you can go uh, go ahead with. But however, remember, हमारे यहाँ problem क्या है? हम conflict या negotiation को इसलिए resolve नहीं कर सकते कि we are never willing to uh, give up on our position जहाँ पे हम कहें कि नहीं हम तो lose वाला option तो हम choose ही नहीं कर सकते. So we are always in a process of other person to lose, and we win another lose. We win another lose. But the the moment we realize that no, we have to do is something that is win win. That is, we have to do something that is win win. That is, we have to do something that is win win. That is, we have to do something that is win win. That is, we have to do something that is win win. That is, we have to do something that is win win. That is, we have to do something that is win win. That is, we have to do something that is win win. That is, we have to do something that is You understand your need. You understand others' need. I am sure there will be a possibility to go for a win-win possibility. Just in that win-win, in that, when you go, you both will enjoy, you both will love, you both will be happy, and that will strengthen your relationship with your colleagues, with your family members, with anyone else who is in your company. That will strengthen your relationship with your colleagues, with your family members, with anybody who is in your company. That will strengthen your relationship with your colleagues, with your family members, with anybody who is in your company. That will strengthen your relationship with your colleagues, with your family members, with anybody who is in your company. That will strengthen your relationship with your colleagues, with your family members, with anybody who is in your company. That will strengthen your relationship with your colleagues, with your family members, with anybody who is in your company. That will strengthen your relationship with your colleagues, with your family members, with anybody who is in your company. That will strengthen your relationship with your colleagues, with your family members, with anybody who is in your हम कभी भी निगोशिएशन में विन क्यों नहीं कर सकते हम्म ईगो सर नो वी डोंट लिसन नो वी डोंट लिसन नो वी डोंट लिसन दैट इज द बिगेस्ट हर्डल 
we don't listen yes, others don't listen we don't want to listen all we want to do is to speak and tell whatever we want to tell jo kar rahe mukhtalif aap sawal jaise so aap usme mention kar rahe main agli slide mein aa raha hu kyunki mujhe lagta hai ki time thoda kam reh gaya to main quickly wo kar dun usme ye baatein repeat bhi ho jayengi jo main bhi baat kar raha tha aapse तो लेट्स मूव ऑन और इसमें जो अगली जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ बेसिकली एक वर्स के सिनेरियो के अंदर मैं दिखाने जा रहा हूँ कि कैसे एक दुनिया का बेहतरीन एक इदारा जो है वो कन्फ्लिक्ट रिजोल्व करता है वो ये होता है कि एफबीआई जो है ना उसने अपनी एक कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की टेक्निक बताई कि जहाँ पे होस्टेज सिचुएशन होती थी जहाँ पे ऐसी सिचुएशन के जहाँ पे दूसरा बंदा बिल्कुल सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है तो वहाँ पे जो एफ के जो निगोशिएशन के जो उनके एक्सपर्ट्स हैं वो कौन सी टेक्निक से संभाल करते हैं जिसके थ्रू वो निगोशिएट कर लेते हैं और वो निगोशिएशन जो है में काफी हद तक वो अपने उसको अचीव टारगेट से अचीव करते हैं ये उसके अंदर वही बातें हैं जो अभी जुलियन फेयर ने की ऑलमोस्ट सिमिलर अंदाज में डिफरेंट टर्मिनोलॉजी के साथ ही आपके सामने मौजूद है जिसमें एक्टिव लिसनिंग Listen to their side and make them aware that you're listening. ये जो बात मैं भी कर रहा था वो यहाँ रिपीट मैंने आपको बताया था रिपीट होगी उसके बाद एम्पथी यू कैट इज नॉट विजिबल स्लाइड इज नॉट विजिबल क्या सबके पास विजिबल नहीं है ये सिर्फ आपके पास नहीं है बाकी लोगों को स्लाइड नजर आ रही है ये कुछ टेक्निक्स एफ बी आई ने बताई की जी हाउ वी निगोशिएट विद डिफरेंट क्रिमिनल्स अब यहाँ पे हम जो ये सीख रहे हैं हम क्रिमिनल्स के साथ नहीं लेकिन ये वो ऐसी टेक्निक है जो कि क्रिमिनल्स के थ्रू भी आप निगोशिएशन कर पाते हैं तो अगर हम यही टेक्निक हम यहाँ पे अपने रियल लाइफ में करेंगे तो वी विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू अचीव दैट विन विन सिचुएशन जो हमने शुरू में बात की थी active listening listen to their side and make them aware that you're listening that is very important you have to make them aware that you're listening number 2 empathy when you active do listening active listening then you achieve the empathy target which is that you get an understanding of where they are coming from and how they feel aapko ye understanding karni hai unke bare mein uske baad repo repo is empathy is what you feel and repo is when they feel it back they start to trust you आप अपना एक ट्रस्ट उनके ऊपर डेवलप करते हैं उनको अंदाजा होता है कि यार ये जो बंदा मुझसे बात कर रहा है ना ये मेरी बात को सुन भी रहा है और ये समझ भी रहा है एंड बेस्ड ऑन दैट अंडरस्टैंडिंग दे स्टार्ट ट्रस्टिंग यू और वंस यू हैव अचीव समवन्स ट्रस्ट देन यू आर इन अ पोजीशन कि आप वापस उनके साथ बैठ के उस कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व भी कर सके आपने देखा होगा कि कभी दो इंडिविजुअल्स के दरमियान में कन्फ्लिक्ट होना और उनका एक दूसरे पर ट्रस्ट ना हो तो वो उसको अंडरस्टैंड नहीं करते उसके बाद क्या होता है कि आप दरमियान में किसी ऐसे न्यूट्रल बनने को लेकर आए और अगर आप पहले न्यूट्रल को नहीं लेके आते लेट्स से अगेन बैक यू हस्बैंड वाइफ आज हमारा सारा सेशन निकाले हस्बैंड वाइफ भी हो गया तो उसमें क्या होता है कि अगर हस्बैंड वाइफ की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही तो हस्बैंड कहेगा जी मैं अपनी वालदा को ले आता हूँ तो द वाइफ विल नॉट ट्रस्ट इज मदर बिकॉज शी वुड थिंक दैट द मदर इज बायस और विल टेक साइड सो इफ देर इज समी हो टू ऑन मतलब जिसपे आप दोनों पार्टी ट्रस्ट कर रही होंगी ना तो अगर वो दरमियान में मौजूद होगा तो फिर क्या होगा कि वो जो दरमियान में पार्टी होगी देट पार्टी विल बी इन पोजिशन टू इन्फ्लुएंस बोथ पर्सन तो उसमें आप क्या होता है कन्फ्लिक्ट और वजह क्या होती है कि ट्रस्ट की इसमें बड़े इंपॉर्टेंट होता है वंस यू हैव अर्न द राइट टू ट्रस्ट अर्न कर लिया देन यू हैव अर्न द राइट टू वर्क ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग विद एम एंड रिकमेंड अ कोर्स ऑफ एक्शन और फिर आखिर क्या होता है कि वो फिर क्या करते हैं कि जी आप बिहेवियर चेंज करते हैं कि जहाँ पे वो जो उनके निगोशिएशन एक्सपर्ट्स होते हैं वो इस पोजिशन में होते हैं कि वहाँ से उनसे अपने मतलूबा जो रिजल्ट हैं वो उसके साथ अचीव कर सके और सिमिलर चीज जो है एक हार्वर्ड ने भी एक इशू की थी प्रिंसिपल्स ऑफ निगोशिएशन जिसको वो हार्वर्ड प्रिंसिपल ऑफ निगोशिएशन कहते हैं और उसके अंदर भी मैं क्विकली आपको बता दूं ऑलमोस्ट सिमिलर चीजें लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर आपको एक्चुअल टेक्निक्स हैं इसके अंदर वो तो थे ना मतलब जनरल उसकी एक ट्रेनिंग समझ लें ये टेक्निक्स हैं कि कौन सी चीजें हैं जिसके अंदर आपने करना है उसके अंदर आप क्या करेंगे सॉरी मतलब हार्वर्ड की तरफ मैं नेक्स्ट उसके बाद आएगा ये उससे पहले जनरल टेक्निक्स हैं और वो टेक्निक्स क्या होंगी कि यू हैव टू आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस आप मतलब अगर हाँ यस नो ये करेंगे तो वो शायद हो सकता है कि ना लेकिन अगर आप ओपन एंड जनरल क्वेश्चंस करेंगे तो वो पॉसिबल है कि वो अगला बंदा जो है आपके साथ ओपन हो के वो बात डिस्कस करें इफेक्टिव पॉजिज आप जब कभी भी पॉजिज लेके आएंगे मैं अब एक बात आपसे करता हूँ बहुत तेजी से करूंगा अभी जो पिछली एक स्लाइड थी मैंने बहुत तेजी से गुजारी तो आई एम श्योर कि वो इतनी कोई इफेक्टिव कम्युनिकेशन मैंने उसके अंदर नहीं की लेकिन अगर मैं आपके साथ अब दोबारा उसी बात को डिस्कस करता हूँ बट देर आर पॉजिंग देर आर आई एम टेकिंग इफेक्टिव पॉजिज देन जो मेरी बात होगी उस कि जो इन्फ्लुएंस uh, होगा वो ज्यादा होगा उसके साथ उसके बाद इसमें यह है कि जी आपने मिनिमल इंकरेज करने हैं ब्रीफ स्टेटमेंट तो लेट द पर्सन नो योर लिसनिंग एंड कीप देम टॉकिंग उसमें अच्छा हाँ फिर क्या हुआ और 
मतलब इस तरह के कुछ सेंटेंसेस आप इस्तेमाल करेंगे तो उसमें क्या होगा कि जो अदर पर्सन विल कंटिन्यू स्पीकिंग और दे विल कंटिन्यू शेयरिंग व्हाट एग्जैक्टली दे वांट फ्रॉम यू और उसके बाद आगे आप आएंगे उसके बाद मिररिंग उसमें ये होता है मिररिंग बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक है जब कभी भी आप किसी से बात कर रहे हो मसल अब आप लोगों ने यहाँ पे अगर आप देखो लेक्चर के दौरान आप बात करते हैं तो मैं समाइम आपके अल्फाज को रिपीट करता हूँ वो बेसिकली मिररिंग टेक्निक होती है जो आप एज ए टीचर आप सब जानते होंगे इस टेक्निक को आप सब लोगों ने यूज की हुई होगी कि इट समाइम इट हेल्प द अदर पर्सन के अंडरस्टैंड कि यू आर लिसनिंग टू देम और आप एंगेज हैं उनके साथ और आप उनकी बात को वैल्यू दे रहे हैं जब आप ये करते हैं तो मिररिंग डज हेल्प और उसके बाद पैराफ्रेजिंग पैराफ्रेजिंग में ये है कि आप उन्हीं की बात को अपने फास्ट में रिपीट करते हैं तो दैट्स हाउ यू मेक वो जो हमने पिछले टारगेट थे ना ये वाले मैंने एफ इस मैथड जो मैं इसमें लिखे थे कि जी आपने एम्पथी रेपो आपने अचीव करनी और एक्टिव लिसनिंग तो ये आप इस तरह से उसको अचीव कर सकते हैं अगर आपने ये जो सेकेंड और थर्ड पॉइंट है इसको अचीव करने की टेक्निक्स ये वाली हैं ओपन एंड क्वेश्चन इफेक्टिव प्रोसेस Encourages mirroring and paraphrasing. ये इसके अंदर इसके अंदर अगर ये पांच आप शामिल करेंगे तो आप काफी तक इस पोजिशन में होंगे कि जो दूसरा बंदा है ना उसको आप रियलाइज करवाएं कि यू आर एन एक्टिव लिसनर अगेन लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में अब आगे हम हार्वर्ड की तरफ के हार्वर्ड ने क्या किया वो ये कहते हैं हार्वर्ड के प्रिंसिपल जो है वो ये कहते हैं कि जी जो प्रॉब्लम है ना उसको पर्सन से अलग करते हैं हम क्या करते हैं हम प्रॉब्लम और पर्सन को दोनों को रिलेट करते हैं हम जब कभी कोई कोई कन्फ्लिक्ट होगा तो हम उस कन्फ्लिक्ट को उस बंदे के साथ भी रिलेट करते हैं उस बंदे को भी उसी साथ के अंदर वो रगेद देते हैं उसको अंदर वो जो भी इसको आप उर्दू में टर्म इस्तेमाल करना चाहें लेकिन हम क्या करते हैं हम नॉर्मली दोनों को एक साथ देखते हैं तो ये हार्वर्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ये कहा और वो सजेस्ट करते हैं कि आपको ये ख्याल रखना है कि जी आपको पर्सन और प्रॉब्लम दोनों को अलग देखना है नंबर वन नंबर टू इंटरेस्ट ओरिएंटेड फोकस इंस्टेड ऑफ पोजिशन फोकस्ड अब यहाँ पर ये वो बात है जो हमने आज पूरे सेशन के अंदर बार बार हम कर रहे थे कि आपने ये देखना है नीड को तब आपने फोकस करना है और पोजिशन को इसमें पोजिशन के अंदर ये होगा कि अगर कोई हो सकता है कि जी आप एक डोमिनेंट पोजिशन लेना चाहें या दूसरे को आप डोमिनेंट पोजिशन दूसरा लेना चाहें तो आपने अपनी पोजिशन को नहीं देखना कि कौन डोमिनेट हो रहा है कौन डोमिनेट नहीं हो रहा आपने देखना है कि वट इज योर इंटरेस्ट वट इज अदर पर्सन इंटरेस्ट और फिर उस इंटरेस्ट को अचीव करते हुए आप इसको वो कर सकते हैं फिर डिवेलप क्राइटेरिया दैट That a solution must fulfill. अब उसके अंदर क्या होगा ये वो चीज जगह होती है जहां पर आपने देखना कि यार कौन सा ऐसा क्राइटेरिया है जिसको मिनिमम मैं अपने लिए एक्सेप्ट कर सकता हूँ या कौन सा क्राइटेरिया ऐसा है जिसमें जो दूसरी पार्टी है वो उसको अंडरस्टैंड कर सकती है वो क्राइटेरिया अच्छा और आखिरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो वो ये है कि कोशिश करें कि आप ऑप्शन दें दूसरे बंदे को उसमें उनको लगता है कि हमने भी कहीं ना कहीं अपना रोल प्ले किया ऐसा नहीं हुआ कि दूसरे बंदे ने हम पे चीज मुसलत कर दी है बल्कि हमने और इसकी एक बड़ी खूबसूरत एग्जांपल मेरी अपनी लाइफ के अंदर ऐसा हुआ कि हमने बेटे का नाम रखना था बच्चे का तो पहले बच्चा हमने जब उसका नाम रखना था तो हमने क्या किया अब एक प्रॉब्लम आ रही थी कि जी कौन रखे क्योंकि ये फैमिली के अंदर बड़ा ही होता है कि जी माँ ने रखना है बाप ने रखना है बाप की फैमिली ने रखना है या माँ की फैमिली ने रखना है दाद के ने रखना है नान के ने रखना है यू नो ये हम सब के कॉमन इश्यूज आते हैं तो मैंने दो तीन चीजें तय कर ली मैंने अपनी वाइफ के साथ ये डिस्कस कर लिया मैंने कहा जी हम पहले बच्चे का नाम और दूसरे बच्चे का नाम इसमें से चूज कर लें दस नाम आप चूज कर लो और दस मैं नाम चूज कर लूंगा उन दस में से आपने सेलेक्ट करना है कि मुझे आपको कौन सा अच्छा लगता है वो जो आप सेलेक्ट करेंगे हम वो नाम बच्चे को दे देंगे इसी तरह से दूसरे बच्चे को भी इसी तरह से जो दस नाम आप मुझे फाइनल करके तो उसमें से मैं चूज कर लूंगा और हम उसका नाम रख लेंगे तो हमने दो बच्चों के नाम हमने इस तरह से रखे कि दस नाम मुझे जो सबसे अच्छे लगते थे मैंने चुन लिए उसमें से मैंने वाइफ को बताया कि आप सिलेक्ट करो शी चूज वन नेम नाउ शी नोज कि शी हैज सेलेक्टेड एंड चोजन और मुझे पता है कि यार वो दस नाम वही थे जो दूसरे बच्चे का नाम था मैंने अब उसके अंदर क्या हुआ कि उसमें Uh, उन्होंने दस नाम ऑफर किए और मैंने उसमें से एक चूज कर लिया कि हाँ ये नाम रख लिया जाए तो वी बोथ वर इन अ विन विन सिचुएशन के जहाँ पे हम दोनों बड़े खुश हुए इस बात पे और हम दोनों को नाम पसंद है और हम बड़ी खुशी से वो नाम बुलाते हैं क्योंकि वो बोथ वर तो ये जो फोर्थ पॉइंट था ना कि वेन यू हैव गिवन अदर पर्सन सम ऑप्शन टू चूज फ्रॉम तो दिस नॉर्मली हेल्प रिजोल्व इशूज तो इस अगेन समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट और आखिरी ये वाली बात मैं प्ले नहीं करूंगा ये मैं सिर्फ आपको दे रहा हूँ ये जूनियन ट्रेयर जिनका मैंने पहले लेक्चर दिया था उन्हीं का ही एक यहाँ पे मौजूद है ये आपको अगर मौका मिले तो इसको जरूर प्ले करके सुनिएगा कि हाउ टू स्पीक सो दैट पीपल वांट टू लिसन बाजूकत ये होता है कि कई लोग ऐसे हैं जो बात कर रहे होते हैं लोग उनकी बात को सुनना नहीं चाह रहे और कहीं पर कोई भी बंदा ऐसा आता है वो अचानक बात करता है और
तो अगर आपको मौका मिले तो आप इनको जरूर देखिएगा कि जी आपने अपनी बोलने की टेक्निक्स को करना है आपको पता है हमारे पास सिर्फ डेढ़ घंटे का टाइम था तो डेढ़ घंटे में हम जितना मैक्सिमम कवर कर सकते थे आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं उसको कवर करूँ इसमें सिर्फ एक क्विकली आखिरी चीज़ जो मैं आपको इसमें शेयर करूँगा आपके साथ वो है बॉडी लैंग्वेज और बॉडी लैंग्वेज जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है जब कभी भी आप कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में जाएंगे यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जी व्हाट टाइप ऑफ बॉडी लैंग्वेज यू आर शोइंग टू द अदर पर्सन कि आप ऐसी बॉडी लैंग्वेज दिखा रहे हैं कि जिसमें दूसरा बंदा जो है उसको ये लग रहा है कि जी आप कोई थ्रेट कर रहे हैं उसको समटाइम बिकॉज योर बॉडी लैंग्वेज इज सेंडिंग सिग्नल्स टू अदर पर्सन अब वो बॉडी लैंग्वेज जो है अगर आप जिस तरह से ये एक सामने मैंने एक इमेज आपको मेम दिखाई आपको बड़ी पॉपुलर मेम है आम श्योर के एवरी वन नोज तो आप इस तरह से हाथ यूँ बांध के ऐसे कमर के ऊपर रखे और दूसरे को गोसे से देखेंगे तो जो इवन छोटा बच्चा है ना तीन साल का दो साल का आप इस तरह से बॉडी लैंग्वेज उसको भी दिखाएंगे ना तो दैट चाइल्ड विल रिएक्ट लेकिन अगर आप बॉडी लैंग्वेज को अपनी इस तरह से करेंगे इस अंदाज में उसको प्रेजेंट करेंगे कि जहाँ पर उसको अथॉरिटेटिव या उसको वो ना फील हो तो मे बी द चाइल्ड विल इवन रिस्पॉन्ड टू यू विद अ सिमिलर पोलाइट उसमें इसी तरह से बड़ों के साथ भी जब कभी भी आप कहीं पर भी किसी भी लेवल पर आप कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करने जा रहे हैं तो यू हैव टू कीप योर बॉडी लैंग्वेज इन योर माइंड और आप ये भी देखिएगा कि समटाइम जब जिनके साथ आप वो कर रहे हैं दूसरा बंदा अपने किस उसके अंदर आपको बॉडी लैंग्वेज दिखा रहा है और आप याद रखिएगा कि वो उसकी बॉडी लैंग्वेज आप पे क्या इम्पैक्ट डाल रही है तो उसको भी हम अगर हमारे पास ये अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो आई एम श्योर कि वी विल बी इन अ पोजिशन टू मैनेज a conflict or we should be able to achieve that win win situation and that is the last slide and if there are any questions you are more than welcome to ask uh, yes excuse me sir i have a question uh, like uh, when you discuss all these conflict resolution techniques or uh, all the different scenarios uh, you didn't mention anywhere the emotional component uh, of the problem because most of the time you would have seen and as you give the uh, the example then when we uh, we associate the person with the situation we have to segregate the person from the situation actually mm -hmm. the situa the problem is that we associate emotions with the situation uh, like uh, if you see the conflict between pakistan and india it's more more emotional than a only a political one like uh, either you agree with it or you're not and second thing i wanted to add like when you were talking about listening actually we listen just to respond or react we don't listen to understand i agree, I agree to the second point hmm. i agree oh. to the second point i disagree to the first point however however yes because the thing is if we start listening to other persons for the sake of understanding i am sure that most of the conflicts will be resolved most of the conflicts will be resolved and the first thing wo jo pak india wale example the main usse disagree karta hu lekin jo emotion wali baat hai main usko respond kar deta hu ki dekhiye agar to hum emotions ko consider karenge wahan pe to emotions are not rational emotions emotions ka jo link hai again wo bhi us need ke sath hai to the moment you resolve the need emotions will be resolved automatically तो इमोशंस जो हैं यस दे दे आर इम्पोर्टेंट वो उसके एग्जिस्ट करते हैं वो उसमें मैटर करते हैं लेकिन हम इमोशंस को अगर हम एड्रेस करने लगे तो वी विल नॉट बी एबल टू रिजोल्व द कन्फ्लिक्ट सो इफ वी फोकस ऑन द नीड इमोशंस विल बी रिजोल्व ऑटोमेटिकली दैट्स व्हाट आई बिलीव इन जी uh, हम सब मेरे में अपने डिसिप्लिन के रेफरेंस से बात करते हैं एंड डॉक्टर असमा वान जी आई टीच पोलिटिकल साइंस एट कनेड कॉलेज तो आपने अभी जो लास्ट आपकी स्लाइड थी यू टॉक्ट अबाउट बॉडी लैंग्वेज तो हम लोग कुछ बहुत नोट करते हैं ना फॉर एग्जांपल इमरान खान साहब गए हैं अब तो या कोई भी जो लीडर्स जब एक दूसरे को विजिट करते हैं तो बॉडी लैंग्वेज पे बहुत डिपेंड करता है कि किस तरह की अब निगोसिएशन होगी किस तरह का कॉन्फ्लिक्ट होगा हैंड शेक कैसा था स्माइल की वाइफ थी बैठने का पॉस्चर कैसा था एक दूसरे को कैसे देखा इवन अदर देन वोट दे आर एक्चुअली स्पीकिंग बट ये जो बॉडी लैंग्वेज है ये भी बहुत मैटर करती है In order to understand कि conflict किस nature का है और कितना इसकी extensive absolutely absolutely I believe in one thing as a as a communication teacher I believe in something I believe कि we are all projecting ourselves all the time अब मैं मेरी body language है एक एक lecture इसमें आप अगर ना YouTube पे जाएँ TED Talk में Amy Cuddy के नाम से A M Y C U D Y I think she is an expert from Harvard University. उनका एक लेक्चर है बॉडी लैंग्वेज के ऊपर अगर आपको मौका मिले ना तो उसको जरूर देखिएगा बॉडी लैंग्वेज कितना मैटर करती है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कैसे आप बैठे हैं कैसे आप देख रहे हैं आपका आई कॉन्टेक्ट कैसा है आपका पोस्टर कैसा है आपके जेस्टर्स आपके फेशियल एक्सप्रेशन कैसे हैं 
वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं और वो शायद जो आपकी वर्बल कम्युनिकेशन हो रही है ना लोग शायद उस पर इतना यकीन ना करें जितनी आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे यकीन किया जाता है बिकॉज दैट इज स्ट्रॉगर देन यूर वर्बल कम्युनिकेशन ठीक है तो अभी कोई सवाल पूछना चाह रहे थे शायद अस्सलाम वालेकुम सर जी वाले सर ये पूरे इस टॉपिक के ऊपर एक दफा हमारे कॉलेज में बच्चों का एक छोटा सा स्टूडेंट्स का कॉलेज के स्टूडेंट्स का एक स्किट किया उसमें सिर्फ ये था कि एक फैमिली का दिखाया हुआ था कि एक वाइफ जो है वो अपने हस्बैंड को कहती है कि मैंने एक सेपरेट घर में जाके रहना है तो जो उसकी मदर इन लॉ है वो अपने पोते को पकड़ के खेल रही होती है बैठी होती है उनके पास वो उनके पास आके कहती है कि भाई हमने अपना एक इंडिपेंडेंट घर में जाना है तो वो अपने बेटे को पकड़ती हैं और वो चली जाती हैं हस्बैंड के साथ बाहर निकलने लगती हैं जाने के लिए तो उसकी मदर उठती हैं वही मदर इन लॉ उठती हैं वो कहती हैं कि तुम अपना बेटा तुम ले जाओ और मेरा बेटा मुझे दे जाओ तो साथ ही जैसे ही वो अपने बेटे को लेके अंदर आती है और उसने अपना छोटा बेटा गोद में उठाया होता है तो थोड़ा घबराती है एकदम की ये क्या हो गया ना सडन साथ ही वो वापिस आती है निगोशिएशन उनके दरम्यान ये होती है कि उसमें थोड़ा सा पंजाबी का कॉन्सेप्ट रखा था कि वो कहती कि अम्मा जी तुम असि दोनों मिल के रह लेंगे <laughs> तो अपना बेटा वो उनसे ले ले मतलब हस्बैंड को उनसे ले लेती है और अपना बेटा उन्हें दे देती है तो ये <laughs> इस तरह से ये पूरे जो आपका सारा टॉपिक था वो छोटी सी ये स्किट के अंदर मुझे समझ आया <laughs> कि उन्होंने निगोशिएट भी किया और एक सोल्यूशन भी उसका निकाल लिया और सडन उस पर रिस्पॉन्ड भी करके उसका एक पॉजिटिव में चले गए दोनों विन विन में चले गए अब आपकी इसके अंदर भी देखें ना तो नीड की बात हो रही है कि नीड की बात हो रही है कि वो जो मदर इन लॉ हो सकता है मतलब एज एग्जांपल मैं थोड़ी देर के लिए ज्यूम कर रहा हूँ कि शी इज अ विडो फॉर इंस्टेंस तो शी नीड्स हर सन टू सपोर्ट हर इन दैट केस हर नीड इज टू हैव हर सन और उसमें उनके लिए कसहरी बात है वो भी माँ है उसको अपने बच्चे तो मतलब अगेन द मोमेंट एवरी वन थिंग्स अबाउट कि भी दूसरे की नीड क्या है और मेरी नीड क्या है और कैसे हम अपना कोई दरमियान का कोई सोल्यूशन ऐसा निकालें जिसमें दोनों के विन विन हो जाए तो उसमें वो हमेशा हमेशा आप विनर हैं एस फर एस के अदर पार्टीज विनिंग टू मतलब हमारे यहाँ प्रॉब्लम यही उसका डिसीजन हुआ कि वो फिर मतलब कंबाइन फैमिली में रहना शुरू किया और दोनों की वो उसको उस चीज का अपनी जो फेलियर था या उसका कौन सा था उसका उसको समझ आई कि ये ज्यादा नुकसान में वो जा रही थी बाकी ये जो चीज है ना ये इट एक बड़ा ही एक डिबेटेबल आर्ग्यूएबल टॉपिक है जी क्या इंडिपेंडेंट फैमिली सॉरी वो क्या उसका लफ्ज इस्तेमाल होता है न्यूट्रल नहीं एनीवे anyway, क्या वो एक फैमिली कंबाइंड म्यूचुअल फैमिली के अंदर रहे या एक इंडिपेंडेंट फैमिली अपनी अलग से वो बनाए और वो um, ये एक एक, एक ऐसी चीज है कि जिसके ऊपर एक आपको हमारी एक बड़ा ही एक सेंसिटिव किस्म का वो है तो ये एक ऐसी चीज है जिसको मैं अवॉइड करूंगा इसको करने से लेकिन बहरल इसमें ये है कि ये कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन इज समथिंग दैट वी कैन फोकस ऑन और इसके अलावा अगर कोई और कोई सवाल है जी सर मैं सवाल तो नहीं मैं ऐड करना चाहूंगी आपने बड़ा जबरदस्त जैसे नाम के सिलसिले में ही कहा तो शुक्र अलहमदुल्ला की अब कुछ शौर इतना डेवलप हो गया बाद जगहों पर सबसे पहले उसमें मैं ये भी ऐड करना चाहूंगी आप हमारे ग्रुप की तारीफ कर रहे थे ये सब खातन माशाला इतने दिनों का हमारा एक्सपीरियंस है कि वंडरफुल अमेजिंग लोग हैं मैं इस पूरे ग्रुप में मैंने देखा है ये मेरी जाति राय और ये यकीन सब इतफाक करेंगे कि इतने कंप्रोमाइजिंग और लवेबल पर्सन है तो दूसरी चीज जो मैं ऐड करना चाह रही थी वो ये था कि मेरे यहाँ नवासा पैदा हुआ तो मेरी बेटी को नाम पसंद था मुजतबा जबकि मेरे दामाद को पसंद था सालिक तो उन्होंने बजाय लड़ाई करने के बच्चे का नाम मुजतबा सालिक रख दिया, दिया। दादा ने कहा कि नहीं मोहम्मद जरूर लगाना चाहिए तो उन्होंने मोहम्मद मुश्तबा सालिक कर दिया लेकिन ख्याल कीजिएगा जी काफी है साल का हो गया वो साल का हो गया माशाल्लाह मतलब देखें आई थिंक द आउटकम और द थिंग दैट वी कैन टेक फ्रॉम दिस एग्जांपल इज लाइक व्हेन देयर इज अ विन-विन सिचुएशन फॉर बोथ पार्टीज इज ऑलवेज द विनिंग फॉर फॉर ईच वन ईच ईच इंडिविजुअल हम लोग अपना माइंड सेट करके बैठे होते हैं तो सर ये बहुत बात है कि जो हमने यहाँ पे गाना है कि जो पोजीशन ओरिएंटेड 
वो हमने ये बात अभी डिस्कस की कि हमने पोजीशन ओरिएंटेड फोकस उस पर नहीं करना होगा मतलब हमें देखना yes, है कि वहाँ पे हाँ हमें इंटरेस्ट ओरिएंटेड रख रहे हैं पोजीशन ओरिएंटेड नहीं जब आप पोजीशन ओरिएंटेड नहीं करेंगे ना तो फिर आप रिजोल्व भी कर सकेंगे उसको ठीक है exactly, uh, yes, अगर कोई सवाल है तो ठीक है अदरवाइज आई एम गोइंग टू कंक्लूड द सेशन बिकॉज वी आर ऑलरेडी रनिंग ऑफ टाइम और आज चूंकि जुम्मा है तो ये uh, मुझे भी निकलना होगा तो इट वॉज अ प्लेजर अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर यू नो आपका जो पेशेंस है सुनने का और आपकी मेहरबानी आप लोगों ने बड़े तसल्ली से इसमें पार्टिसिपेट किया एंड आई एंजॉय द द होल सेशन एंड आई होप कि भी आप लोगों के लिए भी एक एक मुफीद सेशन होगा इंशाल्लाह थैंक यू वेरी मच जी खुदा हाफिज इंशाल्लाह सर आप अगर अपना ईमेल एड्रेस और कांटेक्ट नंबर शेयर कर सकें मैं मैं ईमेल अपना यहां पे सेंड कर देता हूं चैट बॉक्स में मेरा ईमेल मैं आपको शेयर कर रहा हूं जी बहुत शुक्रिया सर